நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்நடந்துருச்சுல அப்புறம் அந்த மரபுகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் நம்முடைய விளிமியங்கள்லேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் வந்து விஆர் அல்ட்ரா மாடர்ன் அப்படின்னு நிறையலாம் சொன்னாலும் கூட சில உறவுகள் அப்படியே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணுது எஸ்பெஷலி இந்த குறிப்பிட்ட ஷோக்காக நாங்கள் காலேஜஸில் சென்னையினுடைய பல கல்லூரிகளில் மாடர்ன் பெண்களை எல்லாம் சந்தித்து ஆடிஷனுக்கு போயிருந்தப்போ தாய்மானமனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு யாராக வரீங்களானா அவ்வளோ பொண்ணுங்களும் கை தூக்குனாங்க எங்கள் மாமா எங்கள் மாமா எங்கள் மாமா பற்றி பேசுகிறேன் எங்கள் மாமா பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது தாய் மாமாவை பற்றி பேசுகிறதுக்கு மாடர்ன் பெண்கள் இவ்வளோ பேர் ரெடியாக இருக்காங்க அப்போ அந்த இணைப்பு அந்த பிணைப்புங்கிறது இன்னமும் இருக்கிறது தமிழகத்தில் பிரவாகமாக இந்த உறவு எப்போதும் போல் முன்னளவுக்கோ அல்லது முன்னை விட அதிகமாகவோ ரொம்ப பெரிய இணக்கத்தோடு இருக்குது அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லை இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டுக்கு வேறு எல்லா இடத்துல இப்படிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இதே ஆடிஷனுக்கு போயிருந்தப்ப ஒரு கேரளைட் பொண்ணு ஒரு கேரளாவை சேர்ந்த பொண்ணு இதை பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது எங்களுக்குலாம் இப்படி இல்லை இப்பெல்லாம் எப்படி பேசுகிறாங்க தாய்மாமா பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்குது தாய்மாமா ரிலேஷன்ஷிப்பில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு ஆச்சரியமாகவும் எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சு தட்ஸ் வாய் இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவாக தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இந்த பக்கம் பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் இருக்கக்கூடிய இளம் பிராயத்து பெண்கள் சாம்பிளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஏன் ரெண்டே ரெண்டு பசங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த உறவில் ஒரு பக்கம் சகோதரியினுடைய மகன் மகள் எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னாலுமே கூட தாய்மாமன் அப்படிங்கிறப்ப ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு எப்போதுமே மருமகள்கள் மீது தான் பிரியும் யதார்த்தத்திலே கூடுது சகோதரியின் மகள் தான் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி மகன் இருப்பா அப்படி ஏடா மாப்பிள்ள அப்படின்னு தோலை தட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கமிட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு உரிமை எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொறுப்புகளை கொடுக்கறது இந்த பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னாங்கிற அந்த மன ரீதியான உணர்வு இது எல்லாமே தாய்மாமன்களுக்கு பெரும்பாலான இடத்த உடைய சகோதரியின் மகள் மீது தான் இருக்குது அதனால தான் அது அதிகமான எண்ணிக்கையில் பெண்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க யதார்த்தத்தில் பார்க்க போகிறப்ப உடனடியாக கை தூக்கியதும் தாய்மாமா பற்றி பேசணும்னு ஆசைப்பட்டதுமே கூட பெண்கள் தான் ஸோ தட் இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அது இந்த அளவுக்கு எவால்வ் ஆயிருக்கா இதுல என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இந்த ஒரு காலத்துல தாய்மாமன் சகோதரியின் மகள் அவங்களுக்கு இடையிலான உறவும் இணக்கமும் எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கு அது முன்னை விட எப்படி எல்லாம் சேஞ்சஸ் எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறது நியா நான ஓகே நம்ம இந்த பக்கத்துல இருந்து ஆரம்பம் ஒரு சின்ன சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் எனக்கு ஒரு தாய்மாம இருக்கார் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தோணும் எனக்கு ஒரு தாய்மாம இருக்கா அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம கிடைக்காத போது அது நம்ம தாய்மாம கேட்டிருந்தா கண்டிப்பா நமக்கு வாங்கி கொடுத்திருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ஏதாவது ஒரு பொருள் கிடைக்கலாம் எனக்கு மாமா இருக்காரு கேட்டுக்கலாம் கண்டிப்பா ஓகே நான் டெய்லியும் மேக்கப் ஆனும் போது கம்பல் போடுவேன் ஸோ இயரிங் போடும் போது நம்ம நம்ம தாய்மாம மடையில் தானே உட்காந்து காது குத்தணும் அப்படின்ட்டு டெய்லி எப்பவுமே இயரிங் பார்த்தாலே தாய்மாம ஞாபகம் தான் வரும் ஓஹோ வேற நான் ஞாபகம் வர்றது கேட்கல எப்பெல்லாம் தோணும் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்காரு எனக்கு ஒரு தாய்மாமன் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் எப்போ வரும் ரோட்டில் போகும்போது பசங்க நம்மளை டீஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துருமோ அப்படின்னு பயந்தா எனக்கும் தாய்மாமா இருக்காரு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அவங்க சால்வ் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இருக்கும் ஓகே அதான் இதா இதான் நான் கேட்கறேன் ஏன் மாமா இருக்காரியா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரும்ல அது எப்பெல்லாம் தோணும் எனக்கு வெளியில ஊர் சுத்தணும்னா மாமா ஞாபகம் வருவாரு சார் வெளில ஊர் சுத்தினா மாமா யாருனா மாமா ரொம்ப ரொம்ப சுத்துவாங்க சார் நல்லா ஓகே கூட்டிட்டு போவாரு ஆ நிறைய கூட்டிட்டு போவோம் ஓகே வேற இப்ப நான் ஒரு கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணும் அது ஆனா அந்த கோர்ஸ் ஒரு அர்த்தம் வந்து எங்க வீட்டுல புரியல எங்க அப்பா அம்மாக்கு புரியல அதெல்லாம் வேற லாங் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனா எங்க மாமா இல்லங்க பொண்ணு போட்டும் பொண்ணு படிக்கட்டும் அதான முக்கியம் அப்படி சொல்லுவாங்க அதான் எங்க மாமா படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட உரிமை சூப்பர் வேற படிப்பு ஆ லீவ்ல வீட்ல சும்மா இருந்த சம்ம திட்டிட்டு இருப்பாங்க எங்க வெளிய போக வேண்டியதான்ட்டு அப்ப லீவ்ல எங்க வெளிய போறானா நம்ம மாமா வீட்டுக்கு தான் போவோம் ஓகே வேற அது மேல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனா உடனே மாமாக்கு தான் சொல்லுவேன் பேசற போன்ல பேசட்டி கூட सपोज இப்ப எங்கயாவது திட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்பனா எங்க மாமா கிட்ட சொல்லு அம்மா அப்பா கிட்ட மெயினா திட்டு வாங்குனா மாமா கிட்ட தான் பே போறோம் ஓகே எப்பலாம் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்கார் அப்படிን தோணும் எங்க வீட்ல வேலை செய்யலனா எங்க அம்மா திட்டுவாங்க நீ போற
இங்கே சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு எங்கள் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அந்த அளவுக்கு வேறு எங்கேயுமே எனக்கு போக தோணல உடனே ஃபோன் பண்ணி எங்கள் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு உட்காந்துட்டேன் எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்கிறார் அப்படின்னு தோணும் ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் எங்கள் மம்மியை கன்வின்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க அண்ணா கிட்ட சொல்கிறேன் மாமா தானே நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க ஈஸியாக அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படி தோணும் அப்புறம் ஸ்மார்ட் பாய் பார்க்கும்போது எங்கள் மாமா அதை விட ஸ்மார்ட் தோணும் எப்படி எப்படி ஸ்மார்ட்டாக பர்சனை பார்க்கும்போது என் மாமா அதை விட ஸ்மார்ட் தோணும் ஓகே ஸ்மார்ட்டான பசங்களை பார்க்குறப்ப மாமா யாவும் இல்லை கரெக்டாக சொல்லுது இப்போ எங்கேயாச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் வெளியே போவேன் எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போவேன் எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க நீ பார்த்து போ மாமா எங்கேயாச்சும் பார்த்துருவாங்களே எனக்கு பயம் எங்கேயாச்சும் மாமா பார்த்துருவாங்க அப்போ யோசிப்பேன் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்காரு பசங்களை கிண்டல் பண்ணுவாளுங்க நான் சும்மா மாமா மாமா சொல்கிறேன் அப்போ யோசிப்பேன் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்காரு அப்படின்ட்டு ஓகே சூப்பர் இப்போ காலேஜில் டூர் கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு த்ரூ டீ டூ த்ரீ டேஸ் வெளியில் போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல பயமாக இருக்கும் சார் மாமா கிட்ட சொன்னால் மாமா கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கன்னா பசங்களாம் அப்படி தான் ஜாலியாக போயிட்டு வருவாங்க நீ விடு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒன்று வந்து வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அம்மா அப்பாவை தாண்டி ஒரு உறவாக சில நேரத்தில் மாமாங்கிற ரோல் வரும் அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் அது உண்டு வெளியில் போகையில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுற்றிட்டுகளை மாமா பார்த்துக்கூடாது மாமா கண்ணில் பட்டக்கூடாது என்ன ஏன்னா அடுத்து அவர் நேராக வீட்டுக்கு அடிப்பார் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா பொண்ணு நீங்கள் என்ன இருப்பா என்ன பொண்ணு வளர்த்துட்டுருக்கு நான் அங்கே போகும் ஸோ தட் மாமாங்கிறவர் கிட்ட ஒரு சின்ன பதட்டமும் பயமும் மாமா முன்னால் தப்பாக எதுவும் நடந்துடக்கூடாது மாமாக்கு தப்பாக எதுவும் போயிடக்கூடாதுன்னு நைஸ் வேறு வேறு எப்போது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்கிறாருன்னு தோணும் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க மூணு மாமா இருக்காங்க எனக்கு மூணு பேரும் எங்கள் அம்மா கூட சண்டை போடுவாங்க படிக்கிற வயசில் இந்த பிள்ளைக்கு எதுக்கு கல்யாணம் படிச்சு ஃபஸ்ட்டு படித்து முடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் எங்கள் அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது எங்கள் மூணு மாமா வந்தா டெய்லி வந்து இது இது இந்த ஒரு பிரச்சனையாகவே நடக்கும் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு மாதிரி இருக்கு கல்யாணம் பண்ணுற நேரத்தில் மாமா யாமம் வர்றது ஒரு லைனு அது வேற அது பழசு இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மாமா ஆமாம் படிக்கிற வயசில் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் எங்கள் மாமா ஞாபகம் வரும் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு இப்போ இல்லை இறந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா இறந்ததுலேருந்து எங்கள் அப்பா என்னெல்லாம் எனக்கு செய்யணும் இருந்தால் என்னெல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்களோ அதெல்லாம் என் மூணு மாமாவும் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ கல்யாணம் பற்றின ஒரு சகோதரியின் மகளுடைய திருமணம் பற்றின விஷயத்தில் மாமாவுக்கு ஒரு சேர் முக்கியமான பங்கு அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது இப்போ பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான உரிமை அதிகமாக இருக்கிறது வேற திருவிழா சம சமயத்துலலாம் மாமா ஞாபகம் வரும் சார் திருவிழா சமயம்னா அப்பா அம்மா கூட இதெல்லாம் எதுக்கு சின்ன பழத்தில் வாங்கிட்டு இருக்கேனா மாமா கூட்டு மாமா இது வாங்கிட்டா மாமா மா இது அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன கேட்டுன்னா எங்கள் மாமா வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ எங்கள் மாமா நான் அப்படி திருவிழா மாமா கூட்டு போன ஜாலியாக என்ன வேணால் வாங்கிக்கலாம் என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆ ஷோர் இப்போ நிறைய பேர் சண்டை வந்துருச்சு வீட்டில் அப்பா திட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பொண்ணு கூட சொன்னிச்சு நான் பாட்டு கிளம்பி மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் லீவ் வந்தால் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பேன் எல்லாருமே லீவு வந்தாலோ திருவிழாவோ நல்லது கெட்டது அல்லது கோச்சிட்டு போகிறது நான் உள்பட எல்லாருமே மாமா வீட்டு போயிடுவேன் மாமா வீட்டு போயிடுவேன் தான் ஏன் யாருமே சித்தப்பா விட சொல்லவே இல்லை தாய்க்கு பின் தாரம்னு ஆண்களுக்கு சொல்லுவாங்க சொல்கிறேன் நீ காலேஜில் பேச்சு போட்டியில் பேசுன்னு நினைக்கிறேன் குள்ள புற ஒன்று தாய்க்கு பின் தாரம் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் ரொம்ப சாதாரணமாக தானே பேசுகிறோம் சாதாரணமாகவே பேசுவோம் சிம்பிள் எல்லோரும் மாமா விடு மாமா விடு நீங்கள ஏன் யாருமே சித்தப்பா விடே சொல்ல அம்மாவோட சைட்னா கொஞ்சம் இமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் பொண்ணு ஐ மீன் அம்மா சைட் உள்ள உறவில் மேபி அது அப்பா சைடில் இருக்காமல் இருக்கலாம் வேற ஒரு உரிமை ஒரு பாசம் அவங்க கிட்ட ஒரு ஃப்ரேங்காக இருக்கலாமா சித்தப்பா கிட்ட போய் எதுவும் கேட்டாலும் வந்து நாளைக்கு வாங்கி தரேன் நாளைக்கு வாங்கி தரேன் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் மாமா கேட்டாலே அப்படின்ட்டு உடனே வாங்கி தருவாங்க ஒரு உரிமை மாதிரி ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர்பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லான் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் மாமா வீட்டுக்கு சித்தப்பா என்ன வித்தியாசம் அது வந்து ஒரு உணர்வு சார் அதாவது தந்தை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து வேற மாமா அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து வேற தந்தை அப்படிங்கிறது கண்டிப்போட இருக்கும் ஆனா
அரசியல் <laughs> சார் மாமா வீட்டில் மாமா பசங்களாம் நம்ம மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க சார் அதே சித்தப்பா இல்லை பெரியப்பானா அண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை காட்டுவாங்க அண்ணனா ஒரு திட்டுறது வைக்கிறது அந்த மாதிரி தான் அதே மாமா பசங்கன்னா அப்படி இருக்க மாட்டாங்க நீ பண்ணுறதே பண்ணல ஏன்னா நான் அதாவது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க ஆனால் அண்ணன் வந்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க பண்ணுறது தப்பு இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக மாமா வீட்டில் சுதந்திரம் அதிகம் ஓகே வேற ஏன் மாமா வீட்டுக்கு போகிறீங்க அம்மா சைடு அம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கூட இருந்ததுனால அவங்கள பற்றி எல்லாமே தெரியும் அவங்கள்ட்ட நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆயிருக்கும் சித்தப்பா அப்பா சைடு அப்பாவே ஸ்ட்ரிக்ட்டு இல்லை அப்பாவோட தம்பி நான் சுத்தமாக செட்டே ஆகாது ஓ ஓ ஆ வேற என்ன காரணம் இருக்குது தவிர மாமா வீட்டுக்கு போனா வேலை செய்ய வேலை செய்யலன்னா கேட்க மாட்டாங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போனா இது செய்ய அதை செய்ய அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க மாமா வீட்டில் வேலை பார்க்க வேண்டியது இல்லை மாமாவோட பசங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க சார் ஓகே அதனால் மாமா வீட்டுக்கு போவோம் சித்தப்பா வீட்டில் அந்த சைடு அவ்வளோ க்ளோஸ் இல்லை அங்கே அவங்க பசங்களோட ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது ஓகே வேற மாமா வீட்டுக்கு சித்தப்பா வீட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்போ அப்பா அம்மா கூட ரெண்டு பேருக்கு முட்டிக்கிச்சுன்னா அம்மா உடனே அப்பாட்ட சொல்லுவாங்க போய் ஆனால் என் அண்ணன் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்போ எங்களையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போ மாமா அப்போ ஒரு பாசம் மாமா மேலே ஒரு ஓவராக பாசம் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் மாமா தான் நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணுவோம் வீட்டில் சண்டை வந்தால் கூட இதை வீட்டில் பாட்டி தாத்தாலாம் இருக்காங்க வேலை செய்கிற வேலை செய்ல பாதி இல்லை நீ தான் போகிற வீட்டிலலாம் எப்படி இருப்பியோ அப்படின்னு பாட்டி திட்டுவாங்க அப்போ என் மாமா கலவி கவனு கடை சின்ன பொண்ணு தானே அதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து கனெக்டட் சித்தப்பா வந்து நக்கல் பண்ண முடியாது ஆனால் மாமா வந்து நக்கல் பண்ணலாம் சித்தப்பா நக்கல் பண்ணோம்னா சித்தப்பா யாராச்சும் நக்கல் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சகோதரி <laughs> சகோதரி மகளை அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ தேட்டர்லேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாக்குறப்ப வருகிற வாஞ்ச என்ன எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல் கண்ணா எங்கட இவ்வளவு தூரம் வந்துட்ட அப்படின்னு கேட்பேன் கூட யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பேன் இல்ல இல்ல பார்த்தோன்னு என்ன கேப்பீங்கன்னு நான் கேட்கல அதை பார்த்தோன்னு என்ன தோணும்னு கேட்கறேன் முதல்ல அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தியா இல்ல அதுக்கப்புறம் போய் பக்கத்துல கேட்கறதுங்க பக்கத்துல என்ன அணியாது மாமனா இருக்கீங்க நான் அந்த மாமா அது கேட்கல ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க பதட்டப்படாதீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு அம்மா ஒரு இடத்துல பாக்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணும் என்ன <laughs> 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 ஐயோ நம்ம தங்கச்சி போனாங்க நிக்குது ஐயோ எங்க ஏன் தனியா வந்தா ஐயோ தீவிரவாதி அப்படியே போறாங்க ஃபுல் பாதி தீவிரவாதி கொண்டு போயிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்றது உடனேடியா மோடிக்கு போன் மாட போங்க பாஸ் நீங்க எல்லாம் பாதுகாப்பான மாமன் தான் அந்த பிள்ளை எல்லாம் கிண்டல் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா நான் சொல்றது அது இல்லங்க பொண்ணு தனியா வந்திருக்காங்கலாம் செகண்டரிங்க ஒரு பொண்ண பாக்குறீங்க இல்லையா பார்த்த உடனே வாஞ்சையாக ஒரு எண்ணம் வரும்ல ஒரு காலேஜ் போறீங்க ரைட்டா நீங்க போறீங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கீங்க உங்க காலேஜ் உங்க உங்க பொண்ணு காலேஜ்ல அப்படியே வெளில வருது அப்ப பாக்குறப்ப என்ன தோணும் இப்ப தனியா வந்து என்ன கேட்க முடியாது மாட்டிக்கிட்டீங்களா கேட்க முடியாதுல்ல அதனாலதான் இங்க வச்சேன் இப்ப காலேஜ் விட்டு இந்த பொண்ணு வெளியில வருது நீங்க போறீங்க பாக்குறீங்க இப்ப உங்க மைண்ட்ல என்ன ஓடும் அவ்வளவுதான் கேள்வி தங்கச்சி பொண்ணு இங்க இருக்கா ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்பட்டு காலேஜ் வாசல எல்லாம் சீன் பிடிச்சு சொன்னா என்னது இங்க நிக்கா ஒரு இடத்துல பாக்குறீங்க சார் ரொம்ப எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க சுமாரா ஃபீல் பண்ணுங்க போதும் ஒரு இடத்துல திடீர்னு பாக்குறீங்க தங்கச்சி மகளை பாக்குறீங்க அக்கா மகளை பாக்குறீங்க உங்க மனசுக்குள்ள என்ன தோணும்னு கேக்குறேன் வேற எதுவும் இருக்கா அதை பார்த்தோம்னா அதே அப்படியே ஒரு மகிழ்ச்சி அது வேற எதுவுமே இருக்காது திடீர்னு வேற எந்த எதுவுமே இருக்காது அந்த பொண்ணு மட்டும் தெரியும் வேற யாரும் தெரியாது நம்ம அந்த அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த ஃபீல்ல தான் நான் கேட்கிறேன் வேற வேற இதுதான் பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் சந்தோஷத்துல பேச போவோம் 
சந்தோஷமா இருக்கும் பேச போயா நான் பெங்களூர்ல இருந்து வரேன் மருமக எப்ப போன் பண்ணாலும் எந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் நான் ஃப்ரீஸ் ஆயிருவேன் என் கண்ணு கலங்கிரும் ஐ எம் சோ எமோஷனல் ஐ எம் சோ அட்டாச்சு எனக்கு மருமகாலேஜ்லாம் <laughs> சடனாக காலேஜில் பார்க்கும்போது எனக்கு நம்ம பிள்ளை தான் படிக்கல நம்ம சகோதரியோட பொண்ணாவது நல்லா படிக்கிறாளே கண்டிப்பாக நல்லா படிச்சுட்டு சந்தோஷம் சந்தோஷம் இன்னும் நல்லா படிக்கிட்டோம் அப்படின்றது தூரம் இருந்து பார்க்கும்போது அந்த மன உணர்வும் என்ன படிக்கல சகோதரி மகளாவது நல்லா படிக்கிறோம் ஏன் இப்போ எல்லாரும் கைத்தட்டினீங்க ஏன்னா ஒரு மனுஷன் மனசுலேருந்து உண்மையை சொன்னான் சார் எங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு படப்படுப்பு ஒரு பாசம் ரெண்டாவது ஏதாவது வாங்கி தரணும்னா முதல் அக்கா பொண்ணுக்கு தான் வாங்கி தரணும்னு தோணும் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு வந்துடுறேன் ஒரு ஒரு ஃப்ரேஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க மாமா வீட்டுக்கு வந்தாலே அப்படின்னு <laughs> அதுக்கப்புறமா அப்பா நல்ல வேலை நாளைக்கு காலேஜ் மட்டம் போட்டுலாம் அட்டை போட்டலாம் ஏன்னா மாமா வந்து தரல லீவ் போட்டுலாம் நாளைக்கு ஊர் சுத்தலாம் எங்கேயாச்சும் கூட்டிட்டு போவாரு அப்படின்ட்டு ஒரு தோணும் ஓகே நீங்க டிமா இருக்க பேஸ் கூட பிரைட் ஆயிடும் ஓ பிரைட் ஆயிடும் ஓகே ஆ பின்னால ஒரு செகண்ட் மாமா இலச்சினாங்க இன்னும் இலச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கு பேஸ் அவங்க பேஸ் ரியாக்ஷன் நோட் பண்ணுவோம் சார் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒண்ணே ஓகே மாமா நல்லா இருக்காங்களா இப்ப என்ன ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு சிரிச்சு தான் இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காது குட் நியூஸ் போல அப்படி நினைப்போம் டக்கு அந்த செகண்ட் எல்லாம் தோணும் ஓகே ஓகே அந்த செகண்ட் என்ன தோணும் அந்த பொண்ணுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் அந்த செகண்ட் என்ன தோணும் மாமா எப்போ வந்தால் நமக்கு எதாவது வாங்கிட்டு வரல டக்குன்னு கையை தான் பார்ப்போம் பசங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க பசங்க கொஞ்சம் வந்தோன்னே ஒரு மாமா வாங்க அது எதுன்னு கூப்பிட்டு என்ன சொல்ல இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் வணக்கம் எதாவது எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் வந்தோன்னே ஒய்யின்னு ஒரு சிரிப்பு மட்டும் இருக்கும் வந்துட்டாங்களா ஜாலி அந்த இது ப்ளஸ் அது இல்லாமல் வீட்டில் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்ல அதெல்லாம் மாமா கிட்ட சொல்லுவோம் இது வாங்கியிருக்கேன் அது வாங்கியிருக்கேன் இங்கே சுற்ற போகிறேன் அங்கே சுற்ற போகிறேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஆட்சி மசாலா நீ ஆனா பவர்ட் பை ஆர் ஆர் பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஸ்டேட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர் பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் மாமாவை பார்த்தவுடன் என்ன தோன்றும் என்ன சொல்லுவீர்கள் முதல்ல செம்ம ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தா கண்ணில் தண்ணி வரும் ஓ ஓகே பார்த்தோன்னே என்னடா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பேன் என்னடா எப்படி இருக்கியா ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஃப்ரெண்டு மாதிரி அவன் எனக்கு ஸோ வந்து என்னடா எப்படி இருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்த்தோன்னே எப்படி பேசுவோமோ அது மாதிரி அவன்கிட்ட பேச ப்ளூ கலர் ஷர்ட் ஓ கிட்டத்தட்ட சேம் ஏஜா த்ரீ இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ட் த்ரீ இயர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஆ நமக்கு நெருக்கமான ஒருத்தவங்க நம் வந்திருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வு வரும் தப்புன்னு அது வேற யார்கிட்டயுமே கிடைக்காது ஓகே ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல் ஓகே குட் ஓகே நம்ம சித்தப்பா பார்த்தா கிடைக்காது நம்ம அப்பா கிட்டயே கூட கிடைக்காது ஆனா நம்ம மாமாவை பார்க்கும்போது யாரோ நமக்கு ரொம்ப டீப்பான ஒருத்தவங்க பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஓகே மாமாவை பார்த்த உடனே என்ன தோன்றும் முதல்ல என்ன சொல்லுவீங்க வாங்க மாமா சொல்லிட்டு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் அம்மா ஃபேஸ் பார்ப்போம் என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகே அளவு கடந்த சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க மாமான்னு கேட்போம் அவங்க எங்க வீட்ல இருக்கும்போது ரொம்ப கலகலப்பா இருக்கும் ஓகே நான் இப்படி ஒரு क्वेश्चन வைக்கிறேன் சித்தப்பா பெரியப்பா இந்த உறவுக்கும் மாமா அப்படிங்கிற உறவுக்குமான அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல் நினைக்கிறீங்க எதுக்கு பவர் அதிகம் வலிமை வாய்ந்த உறவாக தாய்மாமனோட எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது ஒரு வீட்டில் ஒரு இறப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னா அக்காவுக்கு ஏதோ அவங்க பிள்ளையோ இல்லை அவங்க ஹஸ்பண்டோ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல மொதோ வந்து நிற்கிறது மாமா தான் வந்து நின்று என்ன பார்க்கணும் சித்தப்பா பெரியப்பா அந்த இடத்துல வரமாட்டாங்க ஆனால் மாமா தான் மொதோ வருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரத்த பாசம் நம்ம தங்கச்சி குடும்பம் அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மொதோ வந்து நிற்கிறது அவங்க தான் வந்து நின்று என்ன பார்க்கணும் டோட்டலாக ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்க்குறது அவங்க தான் மேபி சித்தப்பா பெரியப்பா வந்துட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டாங்க இந்த உறவில் இருக்கிற ஒரு உணர்வு வந்து அந்த உறவில் வந்துட்டு வராது சார் ஓகே வேறு நமக்கு அம்மா இல்லைனா கூட அந்த இடத்துல சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ வச்சு பார்க்க தோணாது உடனே தாய் மாமா தான் தோணும் இப்போது அம்மாவுக
அந்த அண்ணங்கிட்டயோ என் தம்பிக்கிட்டயோ கேட்குறேன் அப்படின்னா அவங்க உடனே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க நம்ம தங்கச்சி இது மாதிரி இருக்குன்னு ஆனால் சித்தப்பா பெரியப்பாலாம் அப்படி கிடையாது ஓகே இந்த பக்கம் நான் திரும்பி கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு இடத்துல மாமா இப்போ இந்த பிள்ளைங்களுக்குலாம் மாமாவாக இருக்கீங்க இல்லையா இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ தான் இருப்பீங்க இல்லையா சித்தப்பா பெரியப்பாவாக இருக்கிறதுக்கும் மாமாவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சித்தப்பாவாக நடந்துக்கும் போது நான் வந்து கண்டிப்பாக இருப்பேன் ஆ நிச்சயமாக நம்ம தம்பி பிள்ளை நல்லா வளரணும் நல்லா செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அண்ணன் பிள்ளையாக இருக்க இருந்தாலும் சரி அண்ணன் மகளாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இருந்துடுவேன் ஓகே ஆனால் மாமன்ற வகையில் பார்க்கும்போது சகோதரியுடைய மகளை அன்பாக தான் நேசிப்பேன் ஏன்னா நாளைக்கு அவன் நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய சொன்ன முதல்ல நீங்கள் சொன்னீங்களே அவள் குல விளக்கு குலக்கொடி அப்படின்னு மாற்றம் வந்துருச்சு அதுதான் மறுமா அந்த அது முகமே புன்னகையாக மாறுது அப்போ சித்தப்பா வந்தால் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பீங்க மாமா வந்தால் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாறிடுவீங்க சார் இதே அட்வைஸ் வந்து அண்ணன் பொண்ணு தங்க தம்பி பொண்ணுக்கு பண்ண பொண்ணுக்கு பிள்ளைக்கு பண்ணோம்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க முதல் இவன் பொண்ணை பார்க்க சொல்லுங்க அப்படின்ற அட்வைஸ் அங்கிட்டு இருந்து வரும் இதே நம்ம அக்கா பொண்ணு தங்கச்சி பொண்ணுக்கு சொன்னோம்னா மாமா சொல்றாங்கல்ல கேளு நல்லதுக்கு தானே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சித்தப்பாவாக நீங்கள் இருப்பதற்கும் மாமாவாக இருப்பதற்குமான வித்தியாசம் என்ன சித்தப்பான்ற உறவுல வந்து பெரியப்பான்றவங்க என்ன பண்ண அண்ணனுங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இயல்பாவே தவறுல சுட்டி காட்டி நம்ம உறவு வந்து நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும் நான் அவங்க கிட்ட வாங்க கூட தன்மான இழப்பு நமக்கு வந்து தன்மான என்னுடைய மரியாதை நீங்க கொடுக்க கொடுக்கல என்னுடைய மரியாதை குறைவா நான் வருமானம் கம்மியாக சம்பாதிக்கிற மாதிரி அவங்க கொடுத்து என்னை கொச்சப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அவங்க கொடுத்து நான் வாங்கணுமான்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க மாமான்ற உறவு அக்காவை கேட்டால் கொடுத்தா அதை ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு அக்கா பொண்ணு ஏற்றுக்கிறாங்க அக்காவும் ஏற்றுப்பாங்க ஆனால் அண்ணன்ற உறவில் வந்து சித்தப்பான்றப்ப நான் கொடுத்தப்ப சின்னவங்க கொடுத்து நம்ம ஏற்றுக்கணுமா அப்படின்னு சுயநலம் பொறாமல் எல்லாம் கலந்து ஓகே எஸ் யோஸ் ஓகே இதான் இதான் ரியாலிட்டி இதான் ரியாலிட்டி அண்ணனுக்கு கொடுக்க முடியாது அக்காவுக்கு கொடுக்கலாம் ஆ அதாவது இப்போ சித்தப்பாங்களோட நம்ம மகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா அன்பையும் கொடுத்துட்றோம் அடுத்து வந்து நம்ம சித்தப்பா கொடுக்கும்போது நமக்கு அதில் கொஞ்சம் குறைவு வந்துடுது அதே சமயத்தில் மாமா மா தங்கச்சி சகோதரிகள் மகள்கள் போது எல்லாமே ஈக்குவலாக நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அதனால் ஓரளவு வந்து நம்ம மகளோட கொஞ்சம் சித்தப்பா சித்தப்பாங்கிற கொஞ்சம் அளவு கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது நம்ம மகளுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ இது பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து உடனே ஓகே ஓகே வேறு சித்தப்பாவாக இருப்பதற்கும் மாமாவாக இருப்பதற்குமான வித்தியாசம் என்ன தங்கச்சி வீட்டில் எந்த பிரச்சனையும் நம்ம இறங்கி செஞ்சோம்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க இதே அண்ணன் வீட்டில் பண்ண சொன்னோம்னா அண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க இவன் பார் இப்போ வந்துட்டு என்னென்ன பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கான் நீங்க ஏன் இப்போ அண்ணியவே எழுக்கிறீங்க இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லை சார் ஆக்சுவலாக எல்லா இடத்துல அண்ணிகள் அப்படி கிடையாது நீங்க ஒரே அடியா உடனே ஒரு அண்ணியை சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்க அக்கா கூட இன்னொரு இடத்துல அண்ணி தான் ஆமாம் ஆமாங்க அதனால இந்த உடனே நம்ம ஆளுங்க எப்போயுமே ஒன்று தான் ஆம்பளைங்க பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே பொம்பளைங்க தான் காரணங்கிற மாதிரியே சொல்லி பொம்பளைங்க கேரளா அவங்க ஒரு ஈகோ தான் சார் ஈகோ தான் இவன் சொல்லி நம்ம கேட்கணுமா அப்படிங்கிற பிரச்சனை டெவலப் பண்ணிடுவாங்க நான் கேட்குறது அவங்களே சீனில் கிடையாது உங்களுடைய மன உணர்வு தான் நான் கேட்குறேன் யதார்த்தத்தை பேசணுன்னா எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது என்னோட ஏஜ் லிமிட்லன்னு சொல்கிறேன் ஐம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகே என் அக்கா பசங்களையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறேன் என் அண்ணன் பசங்களையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறேன் போத் ஆர் சேம் ஸோ மேபி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிருந்தால் ஓகே சித்தப்பா ஒரு மாதிரி மாமா ஒரு மாதிரி சொல்கிறான் இன்றைய காலகட்டத்தில் அது அவ்வளோ மிக அல்ல உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை இருந்தால் பெண் பிள்ளை அப்பாவுக்கு செலமாகவும் ஆண் பிள்ளை அம்மாவுக்கு செலமாகவும் இருக்கிறது பார்சியாலிட்டி கிடையாது தட்ஸ் அ நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்க் அது மாதிரி தான் நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு உங்கள் சகோதரியின் பிள்ளை மீது பொறுப்பு அதிகம் என்று நினைக்கிறீர்களா இல்லை உங்களுடைய சகோதரன் பிள்ளை மீது பொறுப்பு அதிகம் நினைக்கிறீங்களா சகோதரியின் பிள்ளை சகோதரன் ஏன் அது ஏன்னா என் அக்கா என் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை அப்படி ஓகே அவங்க கொடுக்குற ஸ்பேஸ் அப்படி நமக்கு ஓகே என் பிள்ளைய நீ என்ன வேணால் பண்ணு நீ பொறுப்பாக பார்த்துப்ப ஓகே அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறனால ஓகே அவங்க மேலே நம்ம நிறைய விருப்பங்களும் பாசங்களும் நிறைய உண்டாவது அப்படிங்கிறது என்னோட இப்போ எக்கச்சக்கமா நிறைய சொல்லிட்டீங்களே சித்தப்பாவாக உங்கள் பொறுப்பு என்ன மாமாவாக உங்கள் பொறுப்பு என்ன எங்க அண்ணன் பையன் கிட்ட நான் எது சொன்னாலும் ஒரு ஒரு தடவை கேட்பாங்க ஒரு தடவை இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விட்டுருவாங்க ஆனால் மாமா பசங்கிட்ட நம்ம சொன்னோம்னாக்கா நம்ம மரியாதை இருக்கும் தங்கச்சி பசங்கிட்ட கண்டிப்பாக தங்கச்சி பிள்ளைங்களுக்கு சொன்னோம்னாக்கா மாமா சொல்கிற ஏதாவது கார
ஒரு குறை இருக்கு அது என்ன உங்களுக்கும் இருக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் உங்கள்கிட்ட கொடுங்க இந்த உரிமை மாமாவுடையது ஆனால் அது அவர் செய்யவில்லை என்னது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காது குத்தும் போது எங்கள் மாமா அங்கே இல்லை எனக்கு ஃபீலாக இருந்தது இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி அந்த ஃபோட்டோ நான் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு ஒரு லிட்டில் பிட் ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு நம்ம மாமா அங்கே இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே ஆனால் பட் என்னோட பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு செஞ்சாங்க ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அது செய்யலையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் எனக்கு இப்போ குத்தும் போது முறை செய்யவில்லை அந்த வருத்தம் எனக்கு இருக்குது நாங்கள் சிஸ்டர்ஸ் அக்கா தங்கச்சி அக்காவுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப கிராண்டாக எல்லாமே செஞ்சாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து பியூபர்ட்டி அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டிலே தான் செஞ்சாங்க அது இன்னும் எனக்கு செய்யவே இல்லையேன்னு ரொம்ப கஷ்டம் அக்காவுக்கு வேஷம் அதெல்லாமே போட்டாங்க எனக்கு வந்து வீட்டிலே முடிச்சிட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஊற்றிட்டு இருக்கு ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப மாடர்ன் ஆகிட்டீங்க இந்த பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷனை பெருசாக பண்ணல அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஏன் இஷ்யூவாக பார்க்குறீங்க இப்போ ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனை கொண்டாடக்கூடாதுன்னு பொண்ணுங்க கேட்குறாங்க இதையும் எதிர்பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து ஆக்சுவலாக எப்படின்னா வீட்டில் யாருனா வந்தாங்கனா அக்கா ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து காட்டுவாங்க அதில் வந்து அவர் நிறைய டிசைன் டிசைனாக வந்து கம்பல் போட்டிருக்கிறது தாவானி சாரி அதெல்லாம் கட்டிருக்கிறதுலாம் ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து அது காட்டுற மாதிரி இருக்காது எதுவுமே அப்போ நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோணும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்கள் மாமாவுக்கும் சில பிரச்சனை சில ப்ராப்ளமால் எங்கள் மாமா கூட பேசாமல் போயிட்டாங்க அப்போ வந்து என்னை காது குத்தாமல் எங்கள் அம்மா தனியாக இருந்தோம் நாங்கள் அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு செவன்த் வரைக்கும் காது குத்தலை அப் எங்கள் மாமா எங்கள் மாமாவை எங்கள் அம்மா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பட் வரல கடைசி வரை எங்கள் அம்மாவே எங்கள் மாமா இருந்த ஊர் கூட்டிகிட்டு போய் காது குத்துனாங்க அப்போ கூட எங்கள் அத்தை தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்களே தவிர எங்கள் மாமா வரல அந்த டைமில் நானும் மிஸ் பண்ணேன் எங்கள் அம்மாவும் மிஸ் பண்ணாங்க இப்போ கூட அதை பற்றி நினைக்கும் போது எங்கள் அம்மா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மாமா மடியில் தான் உட்கார வச்சு காது குத்தணுங்கிறதுக்காக ஏழு வருஷம் வெயிட் பண்ண பொண்ணுக்காக நீங்கள் இறங்கி வரல விட்டுட்டீங்க அது பொம்பளை பிள்ளை பையனாக கூட பரவாயில்ல மருமக அது வந்து எப்படின்னா சில என எனக்கு என் மனைவிக்கு உள்ள சில பிரச்சனைனால இங்கே வர முடியாத சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அது எப்போவுமே எங்கள் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் எப்போவுமே இருக்கும் ரீசன் அது வி டோன்ட் வாண்ட் தட் பட் ஆல்வேஸ் எங்கள் மனசில் இருக்கும் மாறாது மாறாது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஆட்சி மசாலா நீயா நானா Powered by RRP Housing, co-presented by Sunland. Over to the Ilum Energy, Matrum, Aditya Ram Group. Stay tuned. Nigal Patu Kundir Padu, Mungal Vijay. Welcome back to Aachi Masala, Niya Nana. Powered by RRP Housing, co-presented by Sunland. Over to the Ilum Energy, Matrum, Aditya Ram Group. தமிழ் உறவுகளில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு உறவு தாய்மாமன் சகோதரிகளின் மகள்கள் அதாவது மருமகள்கள் மருமகன்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு தரப்புலையும் ஒரு பக்கம் தாய்மாமன்களும் இன்னொரு பக்கம் சகோதரிகளின் மகள்களும் மகன்களும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த உறவு இன்றைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதை நீங்கள் செய்யாமல் விட்டுவிட்டீர்கள் மாமா அது என்னது என்னோடய ஃபங்க்ஷன் டைமில் சார் நாங்கள் அப்போது தனியாக தான் இருந்தோம் அப்போ அப்பா வீட்லேயும் சண்டை அம்மா அப்பா வீட்டில் ஃபுல்லாக சண்டை பட் அப்பா வீட்டில் தான் ச சொந்தக்காரங்க அதிகம் பட் ஆனால் யாருமே வரல ஆனால் எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் வச்சுது ஆனால் யாருமே வரல அந்த நேரத்தில் அம்மா சைட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கணும் பட் அவங்களும் வந்தோம் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஃபுல் சப்போர்ட் அங்கே தான் கிடச்சிருக்கணும் அப்பா சைடில் சுத்தமாக இல்லைன்ற பட்சத்தில் யாருமே வரல அப்பா சைடு சுத் சுத்தமாக வரல அப்போ அம்மா சைடு கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அப்ப யாருமே இல்ல வந்தாங்க போனாங்க அப்படி தான் இருந்துச்சு மாமாவும் வர போக வந்து போயிட்டு வரலாம் அவ்வளவுதான் ஃபுல்லா ஹெல்ப் எப்படி சொல்றது ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய நேரத்துல நீங்களும் விருந்தாளி போல வந்து போனீங்களே அப்படியே மனசுக்கு வருத்தமா இருக்கு அந்த பொண்ணு சொல்றாப்ல சில சூழ்நிலைகள் அந்த மாதிரி ஹலோ இது நம்ம மாமாக்களின் பதிலாது இல்ல இல்ல சில சூழ்நிலைகள் சில சூழ்நிலைகள் பக்கத்துல எங்க மாமா எனக்கு எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க சார் நான் உங்க கிட்ட கேக்கணும்னா காலேஜ் கவுன்சிலிங் அப்ப ஏன் கூட வரல எங்க அப்பாக்கு ஹெல்ப் பண்ணலன்னு கேக்கணும் தோணுது கவுன்சிலிங் போகணுங்கிறத முதல் நாளே சொல்லியிருந்தா தான் நம்ம அரசு பணியில் இருக்கிறதால விடுப்பெடுக்க முடியாத சூழல் அன்றைக்கி அதனால் வர முடியல ஆனாலும் தொலைபேசி வழியாக அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ண எந்த காலேஜ் எடுக்கலாம் என்ன அப்படின்ட்டு அதனால் அப்பா ஒரு ஃப்ரெண்டோடு வந்து மற்றவங்களா ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட அட்லீஸ்ட் மாமா இல்லை வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் போங்க எங்கள் அப்பா ஒரு அன்எஜுகேட்டட் தான் பட் ஸ்டில் ஹீ ட்ரை டு கிவ் அ பெஸ்ட் காலேஜ் ஃபார் மீ ஸோ எல்லாட்டையும் கைடன்ஸ் கேட்டேன் முதல்ல கேட்டது எங்கள் மாமா கிட்டே தான் நான்
நாங்கள் நாங்கள் பொண்ணு இல்லையா மாமா உங்கள் தங்கச்சி பொண்ணு தானே நிச்சயமாக பொண்ணு தான்மா எங்கள் மாமா இங்கே எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க சார் இது வரைக்கும் அவங்க கொற அப்படின்னு இங்கே சான்ஸே இல்லை பிகாஸ் நான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் திருவிழா போனால் கூட மாமா தான் போயிட்டு மாமா இது வாங்கி தாங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பட் காலேஜில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் மூணு ஒரு சின்ன எனக்கு இது வரைக்கும் மாமாட்ட ஒரு மைனஸே இல்லைல்ல அது எனக்கு பெரிய மைனஸாக தெரிஞ்சுது எனக்கு அன்னைக்கு காலேஜ் எடுத்தாச்சு போய் பார்த்தபோது காலேஜ் ரொம்ப ஓ என்ன சொல்கிறது சேஃப்டி இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு தப்பாக ஒரு காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அமௌண்ட்டும் அதிகம் ஃபீஸும் அதிகமாக கட்டணும் எங்கள் அப்பா ஒரு சாதாரண டெய்லர் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னை படிக்க வைக்கிறாரு அதுக்கு அட்லீஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் போய் இருந்தால் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் தர ஐயா அந்த ஃபீஸை கிடச்சிருக்குமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது குறைஞ்சிருக்கும் பாவம் அப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாருல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபீஸ் கொஞ்சமாவது கம்மியாக இருக்குமே அட்லீஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் எடுத்துருந்தா மேனேஜ்மெண்ட்க்கு அதனால் டபுள் மடங்கு ஃபீஸ் இருக்குது மா வருஷம் வருஷம் ஏற்றுறாங்க வேறையா ஸோ அதனால் இருந்திருக்கலாம் சரி நம்மளுக்கு இது இருக்குது நம்ம மாமா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது என்னெல்லாம் இல்லை சார் இப்படி சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருச்சு அதான் வரதும் பக்கத்தில் எங்கள் மாமா பொண்ணோட புபர்ட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்விடேஷனில் எங்கள் பேர் போடல என் பேரும் என் சிஸ்டர் பேரும் போடல பட் வந்து எங்கள் மாமியோட பிரதரோட பசங்க பேரில் போட்டாங்க புரியல அதாவது அவங்க பொண்ணோட ஃபங்க்ஷனில் என் இன்விடேஷனில் என் பேர் இல்லை எங்கள் என் பேரும் என் அக்கா பேரும் இல்லை பட் வந்து அவங்க ஒய்ஃபோட தம்பிங்க பேர்லாம் இருந்தது ஸோ அது வந்து சம ஃபீலிங்காக இருக்கு அதான் சார் அது அவங்க தாய்மாம் பேர் தான் போடணும் மற்ற யார் பேர் போடணும் பசங்க பேர் சார் இப்போ பசங்க பேர் போட்டிருக்காங்க பட் நானும் பசங்க தானே அவங்க ப அவங்க சின்ன பசங்க பேர்லாம் போட்டிருக்காங்க பட் என் பேர் போடல அப்போ வந்து யாருமே இல்லை ஒரு அனாத மாதிரி ஒரே மாமா அவங்க பொண்ணு ஃபங்க்ஷன் அவங்க ஒய்ஃபோட பிரதரோட பசங்க பேர் போட்டிருக்காங்க பட் எங்கள் பேர் போடல நான் கேட்டதுக்கு இன்விடேஷன் மேலே எழுதி கொடுத்தாங்க அது சம்பவம் வருத்தம் அந்த கார்டுக்கு முன்னால் உங்கள் மாமாவை எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க அந்த கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க அதான் மேட்ரு கார்டு வரதுக்கு முன்னாடி வரையும் எல்லாமே மாமா தான் அம்மா கட்டுறது அப்பா கூட இல்லை ஆனால் மாமா கார்டு வந்த பிறகு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இன்விடேஷன் வச்சாங்க நம்ம வாங்கிட்டோம் அதான் அந்த பத்திரிகையில் பேர் இல்லை ஆனால் மேலே இருக்கு பேர் அந்த சின்ன வித்தியாசம் நாம் ஒரு மாதிரி ஒரு விஷயத்த பார்க்குறோம் நாம் நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு அந்த சமூகம் கவனிக்காமலே போகுது ஆக்சுவலாக அம்மா இன்னொன்று இருக்குது இல்லை முறைப்படி பார்த்தா உங்கள் பேர் போடக்கூடாது என்ன <laughs> பேசிட்டாங்க எல்லாட்டையும் நான் சொன்னேன் நான் படிக்கணுமாம்மா என்ன டுவெல்த்து தானே முடிச்சிருக்கேன் காலேஜ்லாம் படிக்கணும் இன்னும் நிறைய படிக்கணும் எவ்வளோ ஸ்ட வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் எல்லாருமே வந்து இல்லைம்மா போதும் இதுக்கப்புறம் படித்து என்ன பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொன்னாங்க சரி நான் உள்ளே அதை பற்றி ஃபீல் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டதே இல்லை சரி இப்போ வந்து இப்படி பண்ணுறாங்களேன்ட்டு சரி மாமா இருக்காங்க மாமா பேசிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் ஆனால் மாமாவும் கூட வந்து அந்த கேள்வி கேட்டான் போதும் மாமா படித்தது அவங்கள அவங்க ஓகேவா அவங்க நேம் வச்சு என்னை கலை கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சார் அது ஏன் பண்ணிங்க எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்க என்னை பற்றி நினைக்கிறவங்க வந்து என் படிப்புக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய முறை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் சார் இது தாத்தா பாட்டி கேட்டதுனால கொஞ்சம் கேட்டு பார்த்தது தான் வேறு ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை இது கேட்டு பார்க்க சொல்ல இந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுவாங்களான்றதெல்லாம் தெரியாது கேட்டு பார்த்தது தான் தவிர வேறு எதுவும் வேறு எதுவும் நோக்கத்தோடு நான் கேட்கலை இது வரைக்கும் எங்கள் மாமா எங்களுக்கு எல்லாமே செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அக்கா இருக்காங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்து இது வரையும் வந்து ஒரு மாமாவும் வந்து பார்க்கல மாமியும் இட்டுட்டு வரல மூணு மாமா இருக்காங்க மூணு மாமாவுமே வந்து எப்பயாச்சும் அந்த பக்கம் கிராஸ் எதனா வேலை இருக்குன்னா அப்படி வந்து பார்த்துட்டு போவாங்களே கண்டி எப்பயாவது நம்ம அக்கா இருக்காங்க போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னுட்டு அவங்களும் வரமாட்டேன்றாங்க மாமிங்களையும் இட்டுன்னு வரமாட்டேன்றாங்க 
இன்றைக்கு ஒரு சூழ்நிலை வந்து நீ மொபைல் வந்துருச்சு டெய்லி ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறோம் ஒருத்தருக்கு மூணு மாமா இருக்கும் ஒருத்தருக்கெல்லாம் ஒருத்தர் போக போகிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நான் ஸ்ரீபுர் வந்துரில் இருக்கேன் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கம்மா சுங்கா சத்திரம் அது எவ்வளோ தூரம் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் சார் டென் கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் தானே பத்து கிலோமீட்டர் போக முடியாத அளவுக்கு உலகத்தில் ஒருத்தன் பிஸியாக இருக்காங்கிறத மாதிரி புழுகு உலகத்திலே கிடையாது சார் அது கூட இல்லைங்க சார் ஒரு எங்கள் மாமா இன்னொரு மாமா எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க நான் அந்த பக்கம் தான் வந்தேன் வரலான்னு நினைச்சேன் ஆனால் வர முடியல அது இன்னும் மோசம் அங்கே வந்தே வரலன்னு வேறு நம்மட்டே சொல்கிறாங்க அது அது போட்டி நினைஞ்ச உலகம் சார் நீங்க வந்து காம்படிஷன் அதிகமாச்சு என்ன காம்படிஷன் தெரியாம சொல்லுங்க சொந்தக்காரனே போட்டி போடுறது யாருக்கோ இருக்கு சார் நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தா மதிக்கிறான் என்ன பண்ண நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தா மதிக்கிறான் பணம் எல்லாம் மதிக்க மாட்டேங்கிறானே சுய சிந்தனை அதாவது புறாம அதிகமாச்சு வாழ்க்கையில போட்டி அஸ்தார் நான் என்ன சொல்லணும் அக்கா வீடு கேன் சார் போலன்னு கேட்டா போட்டி பொறாம அமெரிக்காக்காரன் குண்டு வீசலாம் கோயம்புத்தூர்ல கோழி திருடுற கோபால் நடத்த சொல்லு நான் நடத்துறேன் முக்கியமான சமாச்சாரம் கண்டிப்பாங்களே அது நியாயமா அதெல்லாம் ஏன் சார் பேசுறீங்க முக்கியமான விஷயத்தை கலந்துக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஏன் போலேங்கிறதா போட்டி <laughs> 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 பத்து மணி நேரம் உட்காந்து நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு சினிமா மூணு மணி நேரம் உட்காந்து பாக்குறீங்க ஃப்ரெண்டுக்காக நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்றீங்க ஒரு பஸ்ல ஏறினா நைட்டு ஆரம்பிச்சு ஒன்பது மணிக்கு ஏறினா மறுநாள் காலையில ஏழு மணி தான் கொண்டு விடுறானுங்க ஒன்பது மணி நேரம் டிராவல் பண்றோம் நீங்க என்ன இந்த போட்டிகள் நிறைந்த உடனே டிரைவர் கழுத்த மிதிச்சு ஓட்டுறாங்க போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் சொல்லுவீங்களா என்ன இது ஒரு மனசங்கடம் எனக்கு தெரியாது இனிமே அந்த மனசங்கடத்தை போகுது போற ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பா போய் வேற வேற ஒரு சங்கடமா தெரியல எனக்கு எனக்கு ஃபங்க்ஷன் வைக்கல சார் அது ரொம்ப அவங்க வெளியூரில் இருந்தாங்க அப்போது அது அவங்க வர முடியாதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியும் அது வந்து நாங்கள் தப்பாக சொல்லலை ஆனால் வந்து என் தங்கச்சிக்கு ஃபங்க்ஷன் வைக்கும் போது என் பாட்டிலாம் சொன்னாங்க இந்த குழந்தைக்கு ஃபங்க்ஷன் வைக்கலையேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஒரு மன கஷ்டம் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது கொஞ்சம் புதிதாகவும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சேஞ்சிங் சொசைட்டியில் ஒரு மாடர்ன் சொசைட்டியில் இந்த பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷன் நடத்துறது அதுக்காக அல்லது இந்த சடங்கு சுற்றுறது அதை விமர்சையாக கொண்டாடுறது இதெல்லாம் பெண்கள் எதிர்க்கிறாங்க வேண்டாங்கிறாங்க ரைட்டா ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான பெண்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனில் முரசையில அல்லது இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கிராண்டாக பண்ணலங்கிறத தான் குறையா பார்க்குறீங்க ஆனால் நிறைய எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கு ஹவு ஆக்சுவலாக சொசைட்டி டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் போய் கொண்டாடிக்கிட்டு இதெல்லாம் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் யூ ஷுட் நாட் செலிப்ரேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இது ஊரை கூப்பிடுவியா அப்படின்னு தான் ஒரு பக்கம் பேசுகிறாங்க இதே ஷோவில் நிறைய நடந்திருக்கு அது மாதிரி ஆனால் இங்கே இன்றைய தேதியில் மாடர்ன் பெண்கள் பெருவாரியானவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய விஷயம் உங்களுடைய சடங்கு சுற்றுற அல்லது உங்களுக்கான அந்த வாட் இஸ் தட் பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷனை ஏன் பெருசாக கொண்டாடல ஏன் அதுக்கு முறை செய்யலை ஏன் அதுக்கு வந்து நூறு பேருக்கு சொல்லலை ஏன் ஒய் தட் அதையும் அவ்வளோ முக்கியமானதாக பார்க்குறீங்க கம்பேரிசன் தான் சார் மோஸ்ட்டாக நம்மளை விட சின்ன பொண்ணு இவளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பண்ணலையே அப்போது அந்த மாதிரி கம்பேரிசன் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் ஒய் வேறு என்ன ரீசன் நிறைய சாரீலாம் நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டி நிறைய டிசைன்லாம் இது பண்ணிட்டு சாரீஸ்லாம் போடுவாங்க ஓ அதனால நிறைய சாரீலாம் கிடைக்குமா அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வந்து அவங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் வேஷம்லாம் போட்டு போட்டோஸ்லாம் எடுப்பாங்க அதனால தான் பிடிக்கும் சில பேருக்கு வேற உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்குங்கறதான் சில பேரை பத்திலாம் கவலைப்படாதீங்க வீட்டில் ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க ஹாப்பியா இருக்கு ஜாலி மூட் எல்லாரும் வராங்க சீ செய்யறாங்க gift வருது dress வருது அப்படிங்கறதால ஐ ஜாலி அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன என்ஜாய்மென்ட் தான் அந்த வயசுல மெச்சூரிட்டி இல்ல சார் அப்ப இப்ப நம்ம மெச்சூர்டா இருக்கு நமக்கு தெரியுது ஓ இதெல்லாம் பண்ண கூடாது இல்ல இப்ப நம்ம மெச்சூர் போன இப்ப ஓ இப்பலாம் பண்ணிட்டோமே நமக்கு தோணுது பட் அந்த சமயத்துல நம்ம சின்ன குழந்தைங்கனால நம்ம அந்த மெச்சூரிட்டி இல்ல சோ அந்த சமயத்துல நம்ம ஒரு சின்ன புள்ள மாதிரி ஆசைப்பட்டிருக்கோம் ஆங்ஸைட்டி அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ஓகே வேற என்ன ரீசன் ஏன் அந்த கிராண்டா பண்ணனும் ஆசை பண்றீங்க ஸ்பெஷலா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சார் ஒன் டே ஸ்பெஷல் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் தாய்மாமன்கள் சகோதரிகளின் மகள்கள் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை 
இந்த கிபி கிமு மாதிரி ஒன்று இருக்கு தாய்மாமன் திருமணத்திற்கு முன் திருமணத்திற்கு பின் அப்படின்னு ரெண்டு வடிவம் இருக்கு இல்லையா திருமணத்துக்கு முன்னால தாய்மாமா எப்படி இருந்தாரு திருமணத்திற்கு பின்னால எப்படி இருக்கார் மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து எல்லாரும் முன்னாடியும் பேசுவாங்க ஆனால் மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃப் முன்னாடி அவங்களால எங்க கிட்ட ஃப்ரீயா பேசவே முடியாது ஒரு எப்படி ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இத சொன்னா வீட்டுல போய் இத கேட்பாலோ நம்ம கிட்ட அப்படி நினைச்சிட்டே பேசுவாரு அது நமக்கு புரியும் ஆனால அவங்க வைஃப் இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணனும் நம்ம நினைப்போம் அந்த ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கு இல்ல சார் மனைவி இருக்கும்போது இவகிட்ட நம்ம வந்து பாசத்தை அதிகமா செலுத்தும் போது அவ என்ன ஃபீல் பண்ணுவா அப்படினா எங்க ரொம்ப அதிகமா அங்க போய்ட போது அப்படிங்கற மாதிரி நினைப்பா இல்ல இல்ல அவர் பேசுவாரு ஆனா அவங்க வைஃப் முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடமா அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு அதுக்கு அவர் அதுக்கு அப்புறம் பேசும்போது கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெரியும் एक्चुअली எனக்கு என்ன புரியலனா நீங்க சொல்லும்போது எல்லாம் வைஃப் வைஃப்ங்கறீங்களே அத்த தானே அவங்க இல்ல அத்த தான் ஆனாலும் நம்ம அத்த அப்படி நினைக்கும் போது எல்லாத்தையும் நம்ம அத்த கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியுமா ஏனா நம்ம மானம் அத கேட்கவே இல்லமா நீங்க பேசும்போது அத்த வந்த பிறகுனே சொல்லல அவங்க வைஃப் ஏதா நினைச்சுபாங்களோ அவங்க ஏதோ வெளியால மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அவங்க உங்களுக்கு அத்த தானே இல்ல இல்ல அத்த தான் அது எப்படி மாமா எல்லாம் வேணும் அத்த மட்டும் வைஃப் ஆயிடுறாங்க இல்ல எனக்கு அத்தைய ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அவங்க இல்ல சொல்லல நம்ம அறியாம நம்ம வாயில இருந்து வர்ற வார்த்தையின் பேர் தான் உண்மை இல்லையா நீங்க சொல்லல என்ன சொல்லலாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அத்த வந்த பிறகு அத்த ஏதா நினைச்சுவாங்களோனு அவங்க கொஞ்சம் பேசுறத குறச்சிட்டாங்க இல்ல எங்களுக்கே அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் ஏனா நம்ம வந்து கேக்குற கேள்வி அதுல நீங்க எவ்வளவு டைவர்ட் பண்ணாலும் நான் கேக்குற கேள்வி தான் கேப்பேன் அதுக்கு தான் பழகி இருக்கேன் நான் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அத்த வந்த பிறகு நீங்க சொல்லலையே ஏன் அத்த வந்து நீங்க சொல்லல வைஃப்னே சொன்னீங்க இல்ல அப்படி இல்ல சாரி நான் அத்த தான் சொல்லிருக்கணும் உங்க அறியாம ஏன் வைஃப் வந்துச்சுன்னு கேக்குறேன் எனக்கு என்ன புரியலனா மாமா மட்டும் வேணும் மாமா எல்லாமும் பண்ணனும் மாமா எப்பவும் போலயே இருக்கணும் ஆனா மாமா பொண்டாட்டி வைஃப் அப்படிங்கற லெவல்ல நீங்க பாப்பீங்கன்னா மாமா பொண்டாட்டி வைஃப் உங்களை எப்படி பார்ப்பாங்க புரியுது நீங்க சொன்னதா அது அப்ப நீங்களுமே கூட உங்க அத்தையோடு இன்னமும் இனக்கமாக இருக்கணும்ங்கற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு இதுல கரெக்ட் திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் மாமா இந்த க்ளோஸ்னஸ் குறஞ்ச மாதிரி இருக்கு வீட்டுக்கு அடிக்கடி வர்றது நல்லபடியா பேசுறது அதெல்லாமே குறஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஆஹா குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கும்போது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சு அவங்களோட குழந்தைதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு <laughs> 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 அதனால ஒய்ஃப் புக்கிங் தான் நல்லா இருந்துச்சு அப்படினு சொல்வாங்க இப்போ நீங்க எல்லாம் ஒய்ஃப் என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு அறியாம உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய உங்களுக்கு புரியதா எனக்கு தெரியல என்னனா உங்கள் மாமா தான் எல்லானு நீங்க உண்மையாவே மனதளவுல ஏத்துக்கிட்டா உங்கள் மாமாவின் மனைவி உங்களுடைய சோ கால்ட் ஒய்ஃப் அவங்களையும் நீங்க உங்க மாமாவை மாதிரி ஏத்துக்கணும் நீங்க அப்படி அக்செப்ட் பண்ற பட்சத்துல மட்டும்தான் அவர் தன்னுடைய மனைவிக்கு அதாவது அவருடைய ஒய்ஃபுக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை உங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படி சொல்ல சார் அவங்களும் அப்படி நினைக்கணும் நானும் அப்படி நினைப்பேன் அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் க்ளோஸாக இருந்தால் நம்மளும் அப்படி தான் நினைக்க போகிறோம் அவங்க ஒரு மாதிரி நினச்சி நம்ம ஒரு மாதிரி நினச்சோன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே நல்லா இருக்காது அப்படிலாம் கொடுக்கணும்னு இல்லை எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேருக்கு சமமாக தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது அவளுக்கும் அவளுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஏஜ் தான் அதனால் வந்து அவளை சொன்னாலும் சரி அவகிட்ட வந்து சொல்லுவேன் இவன் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கா இவளை பற்றி அவள்கிட்ட சொல்லுவேன் ஒன்று சொல்லட்டுமா நீங்கள் அப்படி செய்யக்கூடாது ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது அதுவும் ஒரே ஏஜில் இருக்க அத்தை பொண்ணும் உங்கள் மனைவிக்கும் அதே ஏஜ்னா என் அத்தை பொண்ணு நல்லா சமைப்பான்னு பொண்டாட்டி சொல்கிறது என் பொண்டாட்டி நல்லா சமைப்பான்னு அத்தை பொண்ணுட்ட போய் சொல்ல கூடாது யூ ஆர் இன்னசென்ட் ஒரு தாழ்வு மனப்பானே வந்துட்டு போட்டோம் உங்க அத்தை பொண்ணு கிட்ட சொல்லிருங்க நீ சமைக்கிறது நல்லா இல்ல என் பொண்டாட்டி சமைக்கிறா நல்லா இருக்கும் தான் நீங்க சொல்லணும் தலைவா வாழ்க்கை ரொம்ப பெருசு ரைட்டா நீங்களுமே எதிர்பார்க்க கூடாது நியாயப்படி அவருடைய அவருடைய மனைவி தான் ரைட்டா அவங்க உங்க அத்தை அவங்க ஒய்ஃப் கிடையாது ஓகே மாமா பிஃபோர் மேரேஜ் நீங்கள் வந்து எப்போ வேணால் வீட்டுக்கு வருவீங்க எப்போ வேணால் போவீங்க நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டீங்க வந்திருக்கேன்னு ஆனால் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா அத்தைக்கு பயப்படுறீங்க ஏன்னா நான் இங்கே வந்திருக்கேன்னா அத்தைக்கிட்ட சொல்லாத அத்தைக்கிட்ட சொல்லாத இங்கே நீங்கள் அத்தை கால் பண்ணால் கூட இங்கே நான் இங்கே இருக்க
வைஃபும் வேணும் பட் இரண்டு பேரையும் ஈக்குவலாக கொண்டு போகிறது தான் ஆம்பளை ஆம்பளை ஆனால் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும்ல நீங்க அத்தைட்ட போய் சொல்லிட்டு எங்களை வந்து பார்க்கணுமா அப்படி என்ன உங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தாமா அத்தைகிட்ட போய் சொல்லிட்டு உங்களை வந்து பார்க்கட்டுமா அத்தைகிட்ட சொல்லிட்டு உங்களை பார்க்காம இருக்கட்டுமா வேற இந்த வீட்டுக்கு வராது தவிர முன்னால் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்டாக வந்தாங்க இப்போ வரலைங்கிறது தவிர ஏன்னா முன்ன மாதிரிலாம் ஃப்ரீக்வெண்டாக திரும்ப வர முடியாதுமா அவங்களுக்குன்னு குடும்பம் இருக்கு ரைட்டாக அவங்களேலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாளைக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி போனால் இந்த லட்சணத்தில் கூட இருக்காது நீங்கள்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வந்தாலே பெருசு ரைட்டா அதனால் வீட்டுக்கு வர்றது ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சி போச்சுங்கிறத தவிர வேற என்ன திருமணத்திற்கு பிறகு நீ இப்படி மாறி விட்டா எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா என் மாமா வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளோதான் கிண்டல் பண்ணாலும் குழந்தை கிண்டல் பண்ணுறா என்ன உரிமையோட என்ன கிண்டல் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவல் எடுத்து விளையாட்டை விட்டுருவார் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா எது சின்னதாக எதனா விஷயம் எதனா கிண்டல் பண்ணால் கூட டென்ஷன் ஆகிடுறாரு கோவம் வருது அது ஏன் உண்மையாகவே நீங்கள் முன்னால் இருந்த மாதிரி இப்போ ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் வெளிப்படையாக பேசுவோம் முன்னால் அவங்க ஜாலியாக கிண்டல் பண்ணுறப்ப ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி இப்போ உங்களால் ஏற்றுக்க முடியுதா இல்லை சார் முடியலை ஏன் ஏற்றுக்க முடியல அது என்னன்னு தெரியல அது டென்ஷன் தான் வெளியில் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றது முன்னாலே தான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தீங்க முன்னாலே வீட்டிலே இருந்தீங்களா அப்போ இருந்தது ஒய்ஃப் கிடையாது இப்போ ஒய்ஃபை பார்க்கணும் குழந்தையும் பார்க்கணும் அதுதான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் இப்போ மாமா தனியாக இருக்கும்போது மாமா நீங்க கிண்டல் பண்ணுறீங்களா இல்லை எல்லாரும் இருக்கும்போதும் பண்ணுவேன் பண்ணுறீங்கல்ல இப்போ உங்கள் மாமா சொல்லலை அதனால நான் சொல்கிறேன் முதல்ல அதை நிறுத்துங்க ஏன்னா முன்னால் உங்கள் மாமா ஒரு தனி ஆள் உங்களுக்கு மாமா நீங்கள் அவரை கிண்டல் பண்ணலாம் இப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது அவருடைய மனைவிக்கு அவங்க பெரிய அவர் பெரிய ஹீரோ தான் இப்படி வச்சு பாருங்களேன் உங்க 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 அப்பாவுடைய உங்க அப்பாவுடைய மாமா பொண்ணு அல்லது உங்க அப்பாவுடைய தங்கச்சி பொண்ணு உங்க அம்மா இருக்கையில அவரை கிண்டல் பண்ண உங்க அம்மா பொறுத்துப்பாங்களா இல்ல இல்ல பண்ண மாட்டாங்களா ஏன் ஏன் கோவம் வரும் கோவம் வரும்ல அதே மாதிரி அவங்க பொண்டாடி கோவம் வரும் சார் ஆக்சுவலா நான் எங்க மாமாவை அத்தையோட தான் பார்த்தேன் சின்ன வயசுல இருந்தே கல்யாணம் அதுக்கு அப்புறம் தான் மாமாவை பார்த்தேன் அப்பக்கும் இப்பக்கும் எனக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தோணுதுன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் ஃபார்முலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது என் தங்கச்சிக்கு சுத்தம் இப்போ வந்து பக்கத்தில் பொண்ணு எடுத்துக்கோங்க மாமா வரேன் வச்சுக்கோங்களேன் கூட இருந்து யாரோ வந்திருக்காங்கம்மா அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிடுறா ஏ உங்கள் மாமா வந்திருக்காங்க போய் பேசணும் என்ன பேசணுமா மாமா வா ஆ வாங்க மாமா வா அவங்க இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ரிலேஷன்ஷிப்பே இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓ உங்ககிட்ட இருந்த அளவு அதே இது உங்கள் அந்த டெசிபலில் உங்கள் தங்கச்சி இல்லை இல்லை ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச அந்த உணர் உறவோட மதிப்பு உணர்வு அந்த அன்பு கூட தங்கச்சி கிடைக்கலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது சார் அப்போ அவ்வளோ அதுக்கு என்ன ரீசன் எனக்கு இன்னும் புரியல ஏன்னா அவள் எல்லாமே ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கிறா எனக்கு வந்து உறவு கூட மதிப்பு இவங்க அவங்க இவ்வளோ அவங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கணும் இவங்க முக்கியத்துவம் எல்லாமே எனக்கு தெரியுது ஆனால் என் தங்கச்சிக்கு அவள் எனக்கு அழு எனக்கு அப்புறம் பிறந்தவளுக்கு அவளுக்கு மாமாக்கா சரி அத்தைக்கா வாங்க மாமா வாங்கத்த சொல்லிட்டா சார் அப்போ என் வேலையை பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் இப்படி இருக்கா தமிழ் உறவுகளில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு உறவு தாய்மாமன் சகோதரிகளின் மகள்கள் அதாவது மருமகள்கள் மருமகன்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு தரப்புலேயும் ஒரு பக்கம் தாய்மாமன்களும் இன்னொரு பக்கம் சகோதரிகளின் மகள்களும் மகன்களும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த உறவு இன்றைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர்பி ஹவுசிங் கோ ப்ரெசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு தொழிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஸ்டேட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர்பி ஹவுசிங் கோ ப்ரெசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு தொழிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஒரு மாமாவா நீங்க ஏன் இந்த நெருக்கத்தை உணர வைக்கல புரிய வைக்கல கேட்கறாங்க இவங்களுக்கு இந்த இருக்க இன்டிமசி இவங்க தங்கச்சிக்கு உங்க மேல இல்ல அப்படின்னா இவங்க கிட்ட நீங்க இருந்த அளவு நெருக்கத்தோட இவங்கள்ட்ட இருந்த அளவு அளவு அந்நியோட அவங்கள்ட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன் அது படிப்படியாக விலகி கொண்டே போகிறீர்கள் அவ்வளவுதான் முதல் பொண்ணு இது அதனால் அது மேலே ஒரு பாசம் திரும்ப ரெண்டாவது அடுத்த பொண்ணுங்கும் போது அது கொஞ்சம் குறைய தான் செய்யுது ஒரு பொண்ணு இன்னொரு பையனாக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் தெரில என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில ஆக்சுவலாக அப்படி பார்க்காதீங்க சார் இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு பொண்ணுங்கிறப்ப தான் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அட்டாச்சாக இருக்கணுமோ எனக்கு தோணுது அது ந
பட் அந்த பொண்ணோட பாயிண்ட் ஆஃப் இஸ் வெரி கிளீன் இந்த பொண்ணு உங்களோட ஒட்டுதலாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரெண்டாவது பொண்ணு இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் ரெண்டாவது பொண்ணு இல்லை நீங்கள் தான் அந்த உணர்வு நீங்கள் ஏற்படுத்தலை இந்த பொண்ணுக்கு அந்த உணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கீங்கல்ல அந்த பொண்ணுக்கு அந்த உணர்வு எங்கள் மாமா நான் எங்கள் மாமா எல்லாரையும் நாங்கள் விட்டு நான் விட்டு கொடுத்ததே இல்லை என் தங்கச்சிக்கு ஓகே அக்காவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க அந்த அவளுக்கு என்னென்னே தெரியல சார் அந்த ஒரு இது வந்து உங்க மாமா ஓகே வச்சுக்கோ அக்கா மாமா அவ்வளோதான் அப்படிதான் மாமா நீ வச்சுக்க எனக்கு என்ன அப்படிங்களா அந்த அவளுக்கு ஏன் அந்த இது இல்லை அவளுக்கு உறவுகளோட மதிப்பு அவளுக்கே தெரியல எனக்கு புரியல என்ன நடக்குது எனக்கு என்ன எதனால அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மக்காவே இருக்கு ஆக்சுவலா என் மாமா ரொம்ப படித்தவர் ரெண்டு மாமா மேலே அந்த பொண்ணுக்கான அபிப்பிராயம் தான் ரெண்டு பேருமே நல்லா படித்தவங்க அதில் இன்னொரு மாமா எழுத்தாளர் பெரிய அறிவாளி எழுத்தாளர் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே பெரிய எழுத்தாளர்கள் ஸ்காலர்ஸ் ஒரு கவுன்சிலிங்கு போகிறப்ப கூட நீங்கள் தான் வேணும் சொந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்தாலும் அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றவர்கள் என்னைக்கு கார்டியனாக இருக்கக்கூடியவர்கள்னு உங்கள் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய அறிவுசார் நம்பிக்கையும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் இந்த பிள்ளைங்க வச்சிருக்கு அதை நீங்கள் கெடுத்துடக்கூடாது சார் இந்த மாமா இல்லை சார் எனக்கு இன்னும் ரெண்டு மாமா இருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு மாமா எங்கள் அம்மா கல்யாணத்துலேருந்தே நான் பிறந்து நான் எனக்கு எப்போ கருத்து தெரிஞ்சுதே அதுலேருந்தே எங்கள் மாமா இது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டு பக்கமே வந்ததில்லை இன்னொரு மாமா வருவாங்க வருஷ வருஷத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க அது எங்கள் அப்பா எனக்கு வருஷத்துக்கு பத்து ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தா கூட அந்த ஒரு ட்ரெஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகவே ஆகாது இப்போ அந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறதே கிடையாது ஒத்த ரூபா கொடுத்தா கூட சரி அது எங்கள் மாமா கொடுத்ததுன்னு எங்கள் பாட்டி எங்கள் அப்பாவோட அம்மா கிட்டலாம் சொல்லும்போது எனக்கு அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் அது எனக்கு ஒரு கெத்தாக இருக்கும் எங்கள் அப்பா குடும்பத்து முன்னாடி எங்களுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க எங்கள் அம்மாக்குன்னு ஒருத்தவங்க எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அவ்வளோ பெருமை மாமா எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸில் ஒய் அதில் என்ன அவ்வளோ ஒரு கெத்து அது என்னன்னு தெரியாது சார் ஆனால் எப்போவுமே எங்கள் மாமா எடுத்து கொடுத்ததுன்னு எனக்கு ஒரு தனி கெத்து இருந்திருக்கேன் எங்கள் அப்பா எனக்கு பத்து ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தா கூட சரி அது எங்கள் தாத்தா இருக்கும்போது எங்கள் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு புடவையும் எங் எங்களுக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு என் தங்கச்சிக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸுன்னு வருஷ வருஷத்துக்கு எங்கள் தாத்தா எப்போ எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி எங்கள் பெரிய மாமாவும் வந்து எனக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க திடீர்னு நடுவில் ஐ ரியலி மிஸ் தட் ஐ ரியலி சஃப்ரிங் ஃபார் தட் என்னென்னே தெரியல அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஒரு மாமா எங்களை பார்க்கவே வர வந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் நாங்கள் எங்கள் அம்மா மனசு கேட்காம அங்கே போய் பார்ப்பாங்க சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவாங்க ஐ டோன்ட் need to eat the food avanga saapadu enak podave thevai illa endra nanu avanga oru oru naal inga veetukku vandirundha enak aduve podum but they won't come yen varadilla theriyala sir avanga avangalukku enga amma mukkiyam illa naanga mukkiyame kadaiyadu idha unmai avanga sollala naalu seri sonnala seri na or therkan illa adu podum andha poorana thutu ava idhiliya adanja podum கடமைக்குன்னு <laughs> 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 அப்படி எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு செஞ்சா கூட எனக்கு தேவையே கிடையாது எனக்கு ஒத்த ரூபாய்க்கு செஞ்சா கூட ரெண்டு பேரும் என் கல்யாணத்துக்கு ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா மொய் எழுதுனா கூட மனசார மொய் எழுதிட்டு என்னை வாழ்த்திட்டு போனா சத்தியமா எனக்கு அது போதும் மனசுல இருந்து சொல்றேன் அது ஏன் அவ்வளோ இமோஷனா மாமா வீட பாக்குறீங்க நான் இது வரைக்கும் பிறந்ததுல இருந்து எங்க அம்மா என்னை கூட்டிட்டு போன ஒரே இடம்னா அங்கதான் எங்க அப்பா சொந்தக்காரவங்க எல்லாம் பக்கத்துலயே இருக்காங்க ஸோ எனக்கு சொந்தக்காரங்க வீடுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவ்வளோ போய் எனக்கு எங்கேயுமே போனது கிடையாது பக்கத்திலே இருக்க அப்பாவோட சொந்தக்காரங்க மேலே இல்லாத ஒரு ஈர்ப்பு சித்தப்பாக்கள் மேலே பெரிய பாக்கள் மேலே வராத ஒரு ஈர்ப்பு வீட்டுக்கே வராத மாமா மேலேயா அப்படி இருக்கு அது தெரியல சார் எங்கள் அம்மாவுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு அரவணைப்பு அப்படின்னா அது அவங்க தான் எனக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எதுவுமே செய்யலைன்னா கூட பரவாயில்ல பெரிய மாமா எனக்கு செஞ்சுட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு அதை அதுக்கு எனக்கு அது எனக்கு ஒரு நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு செய்கிறீங்களோ என்னமோ தோணுது எனக்கு அதுக்கு எனக்கு நீங்க செய்யாம இருந்துட்டு என் மேல உண்மையா பாசமா மட்டும் இருந்துட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுவே போதும் பக்கத்துல திருமணத்திற்கு முன் திருமணத்திற்கு பெண் இப்ப வந்து எங்க மாமா முன்ன மாதிரி பேசுறது இல்ல ஏன்னா அவங்களுக்கும் குடும்ப இருக்கு எல்லாமே பொறுப்புகள் இருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஆச்சு போன் பண்ணி பேசலாம் எங்க அம்மா ஏதாச்சும் டிவில வந்து தம்பி படம் போட்டா கண்ணீர் கொட்டும் உண்மையிலேயே என் தம்பி இல்லையே அப்படின்றது ஒரு சில காலகட்டாயம் என்னங்க ஒரு சில காலகட்டாயங்க அவ்வளவுதான் இது ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அக்கா தம்பிக்கு ஒரு
என்ன <laughs> செய்ய <laughs> <laughs> என் மனைவி வந்து அதிகமாக பொசிஷனஸில் இருப்பாங்க அது வந்து பொண்ணுக்கிட்டேயும் அதாவது பெரியப்பா போ பசங்கக்கிட்டேயோ இல்லை அக்கா பசங்கக்கிட்டேயோ வந்து நான் ஃப்ரீயாக பேச முடியாது லேடிஸாக இருக்கும்போது பேச முடியாது அங்கே என்ன அவ்வளோ நேரம் பேச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அது எங்கள் அம்மா கிட்ட கூட நான் அதிகமாக பேச முடியாது ஒரு லிமிட்டடில் தான் நான் பண்ண முடியும் அது மனைவி வந்து மனைவி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதே நேரத்தில் எங்கள் அக்கா பொண்ணையும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு சர்டன் லிமிடேஷன் தான் நான் தான் அங்கே ஓப்பனாக பேச முடியாது அது லிமிடேஷன் தான் பேச முடியும் ஓகே என்னவெல்லாம் செய்ய ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது திருமணம் செய்யணுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நகை வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஆசை அதாவது கூடுதலாக நகை கேட்குறவனா செய்யலாம்னு ஆசை ஆனால் பொருளாதார சூழ்நிலை கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு சொல்லும் போது மன வருத்தப்படுறாங்க சகோதரியாக இருக்கும்போது நான் செய்யும் போது நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க செய்ய மாட்டேறீங்க அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க செய்யணும்னு ஆசை எதோ ஒன்றும் செய்யலாம் கூடுதலோட செய்யலாம் கொஞ்சம் காலம் பொறுத்து பண்ணலாம் வயசு ஒன்று ஆகலன்னு சொல்கிறோம் அப்போ மன வருத்தப்படுறாங்க அப்போ கஷ்டமாக இருக்குது வேறு ஒரு தாய்மாமனாக இருப்பதில் இருக்கிற சிரமங்கள் அதாவது எப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என் தாய்மாமா இப்படி பண்ணார் என் தாய்மாமா இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த அளவு பண்ணலேங்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் இப்போ ஒய்ஃபுக்கும் அக்காவுக்கும் இருக்கிற ஈகோ ப்ராப்ளம்னால அக்கா பசங்களுக்கு பண்ண முடியாது பண்ண முடியாமல் இருக்கு ஓகே இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்னாங்க ரெண்டு மாமா இருக்காங்க நிறைய செஞ்சாங்க நல்லா பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க என்ன எதுவும் செய்யலன்னு சொல்கிறாங்க இன்னே வரைக்கும் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் நான் வந்து இவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே மைக்கை பக்கத்தில் வச்சு அதாவது ரீதியாக நான் பாதிச்சது அதனால் என்றைக்குமே இவளுக்கு ஒரு ச சடங்கு இதெல்லாம் நடக்கும்போது எந்த காலகட்டத்திலுமே முந்நூறுரூபா மொழி எழுதுறது ஒரு இரநூறுபா எழுதுறது இந்த காசையே கொடுத்துட்டு இப்படியே போயிட்டு தான் இருக்குது என் காலம் என்றைக்காவது இப்போ அடுத்த கட்டமாக அவளுக்கு கல்யாணம் வரணும் அந்த கல்யாணத்துலேயாவது நல்லபடியாக இவளுக்கு ஏதாவது செய்யணுன்ற உணர்வு இந்த சிரமம் அண்ணன் மா அண்ணன்களாம் இருக்காங்க வசதி செஞ்சாங்க இப்போ சின்ன நான் வசதியில் செய்ய முடியல அப்போ எனக்கு அது சிரமம் தானே மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவனும் ஒரு தாய்மாமனா இவன் இருக்காம பார் அவனுக்கு எதே எப்படி அட்லீ கடனை ஒன்று வாயா வாங்கி அது செய்யலாம் இல்லை இப்படிலாம் சலந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை எனக்கு இது என்ன இருக்குன்றதே இந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கூட நான் வரம்மா எதிர்ந்தா என்ன ஓகே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பேச போறோம் ஒரு சிறப்பு விருந்தினரோடு சேர்ந்து பயணிக்கலாம் இது ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர் பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு துணியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஸ்டேட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் டு ஆட்சி மசாலா நீ ஆனா பவர் பை ஆர் ஆர் பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு தொழிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் தாய்மாமன்கள் சகோதரிகளின் மகள்கள் ரெண்டு தரப்புலையும் நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் நம்மோட சேர்ந்து பேசுறதுக்காக வந்திருக்காரு எழுத்தாளர் திரு கண்மணி குணசேகரன் அவர்கள் லெட்ஸ் வெல்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் சார் ஒரு ஏழை தாய்மாமனாக இருப்பது எவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரோ அவங்க வீட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது போகணும் கையில் காசு இல்லை என்ன பண்ணலாம் எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்தில் மனைவி கிட்ட சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி இருக்குது வச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலான்னு போய் அந்த நேரத்துக்கு எங்கேயாவது கடனை வாங்க வேண்டியதோ நகையை அடமான வச்சோ அந்த ப்ரோ இது செய்ய வேண்டிய சிரமங்கள் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி இந்த நகையை வச்சு நம்ம செஞ்சிடுறோம் நாளைக்கு பொண்ணு படிப்புக்காக செய்யும் போது என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் இப்படி நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள்லாம் வரும் வரதான் செய்து இருக்க தான் செய்யுது இதையெல்லாம் அவங்க தன்மையாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணங்களோட தான் என்னுடைய காலம் இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த நெருக்கடிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவசரத்துக்கு கடை உணர்லாம் வாங்கி தான் இந்த கடமைகள் எல்லாம் ஆற்ற வேண்டியிருக்கு இந்த நெருக்கடிக்கு நடுவில் தான் தாய்மாமனாக இருக்கு வரும் ஒரு சில வரும் ஒரு சில நேரத்தில் நாம் சேமித்து வச்சுருப்போம் அது ஃப்ரீ அது நல்லபடியாக நிம்மதியாக கொஞ்சம் செய்கிறோம் அப்படின்ற இருக்கு சமய சந்தர்ப்பத்தில் எல்லா நேரங்கள்லையும் அது வர்றதில்லை குறிப்பிட்ட நேரங்களில் வரும் நீங்கள் காமிச்சுப்பீங்களா என்ன உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கு இதை செய்யறது அப்படிங்கிறத காமிச்சுப்பீங்களா கண்டிப்பாக காட்டி காமிச்சுக்கோங்க அதை மட்டும் காட்டிக்கணும் ஓகே ஆனால் அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க நம்மளை தவறாக எடுக்க மாட்டாங்கன்ற அந்த நம்பிக்கையும் என் தங்கச்சி ஆகட்டும் தங்கச்சி புண்ணாகட்டும்
அவர் வந்து இந்த தான் செய்வார்ன்ற அந்த நம்பிக்கையும் இருக்கு அவங்களுக்குள்ளன்றது எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க இருக்காங்க இனி வரைக்கும் அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே தாய்மாமனாக இருப்பது அதுவும் கொஞ்சம் ஏழை தாய்மாமனாக இருப்பது எவ்வளவு சிரமம் பொறுப்புகளை தட்டி கிடைக்க முடியாது அதுக்கடுத்து மனைவி வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் அதாவது நமக்கு வேண்டப்பட்டாலா நமக்கு சாதகமாக இருந்தால் கூட மனைவி சார்ந்தவங்க வந்து வீட்டில் வந்து உங்கள் வீட்டுக்காரன் பொறுப்பு இல்லாமல் செலவு பண்ணுறான் அவனை கண்டித்து வை பொறுப்பு இல்லாமல் பணம் எல்லாம் உதாரணம் போனால் நாளைக்கு நீ தான் எடுத்துருந்தேன் இப்போன்னு சொல்லி ஒரு கலக்கத்தை உருவாக்கி குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அதுவே பெருசாகிற மாதிரி அது ஒரு சகோதரிகளுக்குள்ளே நீ உனக்கு இவ்வளோ செய்தான் அவனுக்கு இவ்வளோ செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கூடுதலாக செய்தாங்க எனக்கு இதான கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தி அக்கா தங்கச்சி கூட பிரச்சனை ஏற்படுத்திடும் ஓஹோ அதுவும் உண்டு சபையில் சரியான அந்தஸ்து கிடைக்காது அந்த உறவினர்கள் பார்க்குற பார்வையில் கொஞ்சம் ஏளனமாக தெரியும் நம்மளே நம்ம ஒதுங்கி இருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஓகே நல்லது கெட்டது செய்யலை அல்லது நிறையா செய்யலை நெருக்க செய்யலை அப்படின்னா சபையில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க ஒதி ஒதுங்கி நம்மளே ஒதுங்கி இருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் சரி நடக்கிறது நல்லபடியாக நடக்கட்டும் நம்ம ஒதுங்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணும் தாய் மாமாவும் எப்படிலாம் ஏற்கலாம் மாமா பாவந்தான் ஆனால் எப்படிலாம் ஏற்கலாம் சார் ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பாவோட தங்கச்சி பொண்ணு வந்து எங்கள் அப்பாவை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறாங்க பற்றி நான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பா தான் வந்து எங்கள் த எங்கள் அத்தைக்கு வந்து எல்லாம் செய்கிறாங்க சார் எங்கள் த எங்கள் தங்கச்சி அவங்க தங்கச்சி பொண்ணாக எங்கள் அப்பா தான் படிக்க வைக்கிறாரு அப்போ வந்து சப்போஸ் ட்ரெஸ் எங்கள் அப்பா டெய்லர் தானே ட்ரெஸ் தைச்சி கொடுக்கும் போது சப்போஸ் தச்சு கொடுக்க முடியலன்னா எங்கள் அத்தை வந்து டேரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க எங்கள் அக் எங்கள் அத்தை பொண்ணு வந்துடும் மாமா நீங்கள் நாளைக்கு ட்ரெஸ் தைச்சி கொடுத்துருவீங்களா எனக்கு தெரியும் அப்படின்றாங்க பொண்ணு சொல்லிடுச்சே நைட்டு போல் உட்காந்து தப்பார் எங்கள் அப்பா தைச்சி கூட கொடுப்பார் ஸோ இது மாதிரி புரியலைன்னா நீங்கள் மட்டும் உங்கள் மாமா கிட்ட என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த பொண்ணு மட்டும் அவங்க மாமா கிட்ட எதுவுமே பண்ணிக்க கூடாது என்ன லாஜிக் உங்க லாஜிக் சொல்ல சார் இப்பெல்லாம் தெளிவா இருக்கீங்க வீட்டில் பாட்டி இருப்பாங்க அவங்க அவங்கன்னா திட்டுவாங்க அது பண்ணாத இது பண்ணாத அப்படின்னு அப்போ பார்த்து மாமா ஊர்லேருந்து வந்திருப்பாரு அப்போது பாட்டிக்கும் மாமாக்கும் அடிக்கி சண்டை வரும் சண்டை வரும் இல்லை ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு சிட்டு சிட்டு நடுவாங்க அப்போ ஏ ஏ மாமா முன்னாடி பாட்டியிலே திட்டினாங்கன்னா நான் மாமா கிட்ட சொல்லுவேன் மாமா பாரு மாமா அது கிளவி பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கு மாமான்னு கொஞ்சம் ஒரு அழுகிற மாதிரி ஒரு சீனா போட்டால் தான் மாமா கோவம் வந்துடும் இது கல்வி கவனம் இருக்க மாட்டியா ஏன் பிள்ளையா அப்படி கத்திட்டு இருக்கேன்னு ஒரு ஒரு உரிமையாக பிடிச்சி எனக்காக அவர் திட்டுவார் ஆனால் எனக்கு அது வந்து ஒரு காமெடியாக இருக்கும் நம்ம நம்ம நிஜமாகவே அழுதுட்டு போனால் அவர் நினச்சிட்டாரா அப்படின்ட்டு இப்போ ஸ்பெக்ஸ் இப்போ ஸ்பெக்ஸ் செஞ்சு கொடுப்பாங்க சார் ஸ்பெக்ஸ் செய்கிறாங்கன்னா எனக்கு இன்றைக்கே வேணும் அப்படின்னு சொல்வேன் சார் இன்றைக்கே வேணும் எனக்கு வந்து நாளைக்கு காலேஜ் எனக்கு வந்து பவர் ஏறிடுச்சு நான் இன்றைக்கே இன்றைக்கே நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிட்டு இருந்தால் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க சார் வேறு எப்படி எல்லாம் மாமாவை ஏய்க்கலாம் நான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேட்டப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் அம்மா வாங்கி தர மாட்டேன் அப்படி இப்படின் சொல்லிட்டாங்க எங்கள் மாமா கடைசி மாமா ரெண்டாவது மாமா எல்லாருமே மொபைல் ஷோரூம் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ எங்கள் மாமா வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் எங்கள் அம்மாட்ட சண்டை போடுவேன் இங்கே பார் இங்கே பாருமா நான் மட்டும் தான் இந்த ஃபோன் வச்சுருக்கேன் கூட படிக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க பெரிய பெரிய ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா கிட்ட சண்டை போடும்போது எங்கள் மாமாவுக்கு அந்த தாட்டு வந்துருச்சு என்னடா அது நம்ம பிள்ளை மட்டும் இப்படி இருக்கேன் மறுநாளே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கடைக்கு கூட்டிட்டு போய் உனக்கு என்ன ஃபோன் வேணுமோ எடுத்துக்கோமா உனக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ நீ வச்சுக்கோ நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமா இது பண்ணிடுவாங்க உங்கள் மாமாவை உங்கள் அப்பா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் அப்பாவை உங்கள் மாமா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்முடைய குடும்பங்களில் டிஸ்பியூட்டுடைய ஒரு ஷேப்புங்கிறது தன்னுடைய மச்சின மேலே அவங்களுக்கு இருக்கிற சிக்கலும் மச்சினனை இவர் புரிஞ்சுக்காதுமா தான் பல நேரங்களில் இருக்குது உங்க குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க மாமாவை உங்க அப்பா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் உங்க அப்பாவை உங்க மாமா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க மாமா எங்க அப்பா எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை வந்து அதான் உங்க தங்கச்சி பொண்ணுக்கும் உங்க தங்கச்சிக்கும் எப்பவுமே பாசத்திலையும் சரி செய்ய வேண்டிய அவரோட கடமையிலையும் சரி எப்பவுமே விளக்குறதே கிடையாது அதை கரெக்டா தான் செய்யறாரு அவர் மேல நீங்க ஐயோ ஒழுங்கா பார்த்து பண்ணும் நம்ம தங்கச்சிய நம்ம பொண்ணு நம்ம தங்கச்சி பொண்ணுங்களா அப்படி சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் நீங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட அப்படி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க எங்க அப்பா எங்க எங்களுக்கு எந்த விதத்துலயும் குறை வச்சதே கிடையாது ஓகே உங்க அப்பாக்கு அப்பா வரலனால அவங்களுக்கு பாசம் இருக்க வேண்டியது கண்டிப்பா இருக்கும் அவங்க சூனல
நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> அவரு <laughs> எனக்கு மொத்தம் ரெண்டு மாமா இவங்க ரெண்டாவது மாமா தான் இங்கே வந்திருக்காங்க முதல் மாமா இங்கே இல்லை எங்கள் அம்மாவும் அவங்களும் பேசி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு நாங்கள் லாஸ்ட் ஒரு மேரேஜில் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் எங்கள் அம்மாவோட அதாவது எங்கள் பெரியம்மாவோட பொண்ணோட மேரேஜில் மீட் பண்ணோம் அந்த ஃபோட்டோ கூட நான் வச்சுருக்கேன் அவர் எப்படி உட்காந்துருந்தாருனா எனக்கு எங்கள் அம்மாவை வந்து நான் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா தான் இது எங்கள் அம்மா வந்து எதையுமே வந்து டக்குன்னு வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப ஃபீல் எங்கள் கிட்டே ஃபீல் பண்ணி பேசுவாங்க அவங்க வந்தாங்க ஆனால் கூட என்கிட்ட பேசல பாரேன் அப்படின்னு இங்கே நான் உட்காந்துட்ருக்கேன் எங்கள் அம்மா வந்து இங்கே உட்காந்துட்ருக்காங்க இங்கே பின்னாடி தான் உட்காந்துட்ருக்காங்க ஒரு தடவை கூப்பிட்டு செல்லா நீ எப்படி இருக்கேன்னு கூட எங்கள் அம்மா அம்மா கேட்கல நான் வந்து நான் அவங்களுக்கு தெரியாமே அவங்களை ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இன் அந்த ஃபோட்டோ என்கிட்ட இன்னும் இருக்குது நான் இங்கே உட்காந்துட்டுருந்தேன்னா அவங்க இங்கே தான் உட்காந்துட்ருந்தாங்க அவங்க எப்படி சொல்கிறது ஒரு இன்டர்ன் ஒரு தங்கச்சி இவதானா அப்படின்ற ஒரு இலக்காரமாகவே பார்த்தாங்க சார் எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட்டாக இருந்துச்சு நான் அவரை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து இந்த போன இயர்ஸ் இந்த மந்த் அந்த இந்த இயர் மேரேஜில் தான் சார் பார்த்தேன் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எங்கள் அக்காவுக்கு நெக்ஸ்ட் நாங்கள் மேரேஜ் பண்ண போகிறோம் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக தயவு செய்து அந்த மேரேஜ்க்கு வாங்க நாங்கள் பேசலாம் கூட பரவாயில்ல சார் தயவு செய்து வாங்க மாமாட்ட சொல்லுங்க ஆமாம் சார் எங்கள் அம்மா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க சார் என்னால் உணர முடியுது ஆனால் எங்கள் அம்மா கிட்ட என்னால் பேச முடியல இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு விஷயம் என்ன ஷோ முழுக்க நான் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாருமே தங்களின் தாயின் மனதை பிரதிபலிக்கிறாங்க இந்த ஷோ முழுக்க எல்லாம் இந்த பிள்ளைங்க அழாது இவங்களாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் மாடர்ன் பண்ணுங்கள் த அழாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெனரேஷனோட ட்ராவல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாருமே இவர்களுடைய தாயாரின் மன உணர்வை பிரதிபலிக்கிறாங்க அம்மாக்கள் வீடுகளுக்குள் அறைகளுக்குள் பூட்டி கொண்டு அழுவதில் இருக்கிற அந்த அந்த மன உணர்வை உங்ககிட்ட கொட்டுறாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க அம்மா சொல்ல வேண்டியதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே உங்கள் சகோதரி சொன்னதாகத்தான் நீங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கணும் இவங்க சொல்லக்கூடிய கோபம் ஆத்திரம் ஆற்றாமை எரிச்சல் கவலை எல்லாமே உங்கள் சகோதரியினுடைய கோபம் ஆற்றாமை எரிச்சல் கவலை அல்லது இயலாமை தான் அதை தான் அவங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இல்லை அடுத்து ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது தாய்மாமா அப்படின்னா அவர் தான் எல்லாம் அவருக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது ஓகே சினிமாலாம் காட்டுற மாதிரி சில ரைட்ஸ் உண்டு முன்னாடிலாம் ஒரு பொண்ணு கொடுக்கணா கூட தாய்மாமா கேட்டுக்கிட்டு தான் கொடுக்கணும் இப்போ அதெல்லாம் தளர்ந்து போயிட்டாலும் கூட தாய்மாமாவுக்கு நிறைய ரைட்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட என்ன தான் உரிமை இருந்தாலும் இதை தாண்டி மாமா உள்ளே வரக்கூடாது எது அது ஃபோன் பேசும்போது யார்கிட்ட பேசுகிறேன்னு கேட்கக்கூடாது எனக்கு பிடிக்காது சார் யார் ஃபோன் பேசும்போது ஃபோன் பேசும்போது யார்கிட்ட பேசுகிறேன் கேட்கக்கூடாது ஓகே என் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பற்றி இல்லை நான் பேசுறதை பற்றி எதுவும் குறை சொல்லக்கூடாது ஓகே என்னோட லைஃப் விஷயத்தில் எதுவும் தலையிடக்கூடாது சார் லைஃப் விஷயம்னா எதை சொல்கிறீங்க தட் மீன்ஸ் நான் யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி ஓகே லவ் லவ் கல்யாணம் அதெல்லாம் தலையிடக்கூடாது ஆ அந்த ட்ரெஸ் போடாத இந்த ட்ரெஸ் போடாதன்னு சும்மா அதை சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்படி சொன்னால் கொஞ்சம் கோ அம்மா எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க பட் என்ன மாமா இப்படி சொல்கிறாருன்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் மனசு ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஆட்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர்ஆர்பி ஹவுசிங் கோ ப்ரெசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஸ்டேட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் Welcome back to Aachi Masala Niya Nana powered by RRP Housing co-presented by Sunland over thuliyilum energy mattum Aditya Ram group inda oru vishayathil mama thanude adhigaarathai kaata koodad ungalukku edam kedaiyad edu enga amma kitta edaach na pesitirukumbodu adenna unga amma kitta avlo dhuram pesirudhu appdin kepaanga okay idu vande ennoda ennoda feelings enga amma kitta na share pannikiren ungalukku munnadi enga amma adanal na enga amma kitta enna vena pesalam ammavukku pullaikku naduvula varada அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் இவங்கக்கிட்ட தான் பேசணும் இவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் யார்கிட்ட வேணா பேசுவேன் அதில் தலைக்கிடக்கூடாது மற்றபடி லைஃப்லாம் ஒருவேளை மாமா சொல்கிறார் இவங்ககிட்ட பேசாதா இவங்ககிட்ட பேசு அப்படின்னு சொல்கிற
அப்ப என்ன ஆகும் மத்த ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட எல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுல மாமா தலையிட கூடாது ஓகே எந்த ரிலேட்டிவ்ஸோட பேசணுங்கிறத நீங்க தீர்மானிக்க கூடாது ஓகே மேரேஜ் விஷயத்துல தலையிட கூடாது மேரேஜ் விஷயத்துல தலையிட கூடாது மேரேஜ் விஷயத்துலனா மேரேஜ்ல மட்டுமா இந்த பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின் ஆர்டர்லாம் போட கூடாது சார் எனக்கு வந்து ஐ மே ஒரேட்டர் ஆக்சுவலி பட் ஆர்ஜே ஆகணும் டான்ஸர் ஆகணும் ரெண்டுமே பேஷன் வீட்டில் யாராக இருந்தாலும் சரி மாமாவாக இருந்தால் சரி அதில் மட்டும் தலையிடாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது பிகாஸ் அது வேணாம் பொண்ணுக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ ஒரு பயம் மட்டும் உள்ள இருக்குது ஆர்ஜே ஒரு டெசிஷன்ஸில் உங்கள் மாமா தலையிட கூடாது ஓகே எதுவும் இல்லை சார் மாமா எதில் வேணாலும் தலையிடலாம் அப்படி இல்லை சார் உங்களுடைய காதல் உங்களுடைய திருமணம் உங்களுடைய கெரியர் உங்கள் நண்பர்களை தேர்வு செய்தல் இந்த நாலு செக்மெண்ட் வச்சுக்கோம் இது நாலுலே அவர் தலை இல்லாமா இந்த ஃப்ரெண்டோட தான் நீ பழகணும் இந்த ஃப்ரெண்டோட பழக கூடாதுன்னு அவர் சொல்லலாமா அது மட்டும் இல்லை அது மட்டும் சொல்லக்கூடாது ஓகே இந்த பிள்ளையை தான் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணலாம் இந்த பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலாமா அது கிடையாது சார் அது கிடையாது ஓகே இந்த பிள்ளையை தான் நீ காதலிக்கா இந்த பிள்ளையை காதலிக்கூடாதுன்னு சொல்லலாமா இல்லை சார் ஆக்சுவலாக மாமா ஒன்றுமே சொல்லக்கூடாதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த ஒரு ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறார் பக்கத்தில் அவர்கிட்ட கொடுங்க மேரேஜ் மேரேஜில் தலையிடக்கூடாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட்ட பஸ் இந்த இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட்ட பசங்க ஸோ எங்களுக்கு பழகாத சொல்லுவார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லவங்க தான் நான் பழகணும் எனக்கு பழக தெரியும் நான் பார்த்துப்பேன் பின்னால் எங்க மாமா கெல்லா ரைட்ஸ்மே இருக்கு அப்படியா எல்லாத்லயுமே எங்க மாமா தலைக்கு இல்லாம் எல்லாத்லயும் தலைக்கு இல்லாம் எல்லாத்லயுமே கல்யாணத்துல தலைக்கு இல்லாம் காதல்ல கா தலைக்கு இல்லாம் சரி இப்போ நீங்க ஒரு பையனை லவ் பண்றீங்க ஓகே இல்லையே இல்லமா ஒரு एग्जांपल சொல்லு ஒரு பையனை நீங்க லவ் பண்றீங்க ஓகே கட்டنا விரதா கட்டنا நினைக்கிறீங்க இப்போ மாமா இந்த பையனை நீ கட்ட கூடாதுன்னு சொல்றார் வாட் இஸ் யுவர் கால் அப்ப எங்க மாமா சொல்றாங்கனா அவன் கண்டிப்பா கேட்டவனா இருப்பான் நானும் விட்டுறேன் ஓ விட்டுறேன் ஏனா எங்க மாமா கண்டிப்பா எனக்கு நல்லா தான் செய்வாரு அப்ப அந்த பையன் அப்ப அந்த பையனை கிட்ட தப் கெட்டவனா இருந்திருப்பான் சரி இப்போ நீங்க லவ் பண்றீங்க உங்க மாமா வேணான்னு சொல்றீங்க அந்த பையன் என்னவா அந்த பையன் கெட்டவனா இருப்பான் அதனால தான் எங்க மாமா வேணான்னு சொல்லிருப்பாங்க அதனால நான் கட் பண்ணிரேன் ஆ அவன் நல்லவனா கெட்டவனாங்கற பொறுத்தலாம் அதுக்கு அடுத்த விஷயம் ஒருத்தர் பார்வைக்கு நல்லவனா தெரியுறவர் இன்னொருத்தர் பார்வைக்கு நல்லவனா தெரியுங்கற அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் தான் நீங்க லவ் பண்ணாதீங்க பக்கத்துல என்னோட ஆம்பிஷன் என்னோட फ्रेंड्स உங்க ஆம்பிஷன் உங்களுடைய फ्रेंड्स அத ரெண்டலயே தலையிட கூடாது ஓகே வேற உங்கள் மாமாவுக்கு எங்கே உரிமை இல்லை மேரேஜ் விஷயத்துல உரிமை இல்ல சார் மேரேஜ் விஷயத்துல உரிமை இல்ல சார் உரிமை இல்ல உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுல ஆச்சு ஓகே அதான் பார்த்தேன் உங்க மேரேஜ்லயே அவரை தலையிட அனுமதிக்கல நீங்க ஓகே அவர் என்ன சொன்னாரு நீங்க என்ன பண்ணீங்க அவங்க வந்து வில்லிங் இல்லன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வில்லிங் இருக்குன்னு சொல்லி நான் பண்ணிட்டேன் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் தான் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அந்த பையனை உங்களுக்கு பிடிக்கல ரிலேஷன் தான் பிடிக்கல ஆனா எனக்கு பிடிச்சிருக்க நான் மேரேஜ் பண்ணேன் எந்த உரிமை கிடையாது மாமாக்கு எங்க அம்மா எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சப்போர்ட் பண்ணும்போது எங்க அம்மாவை திட்டிறதுக்கு உரிமை கிடையாது ஓ உங்க அம்மா வத்துறதுக்கு உங்க மாமாக்கு உரிமை கிடையாது ஓகே வேற வேற என்ன மாமாக்கு உரிமை கிடையாது என்னோட மேரேஜ் உங்களுக்கு அதர திருமணம் ஓகே பக்கத்துல என்னோட கரியர்ல டிசிஷன்ஸ்ல வர கூடாது தென் फ्रेंड्स விஷயத்துல வர கூடாது கமெண்ட்ஸ் பண்றது தென் மேரேஜ்ல எல்லாம் டிசிஷன் எடுக்கலாம் மேரேஜ்ல டிசிஷன் எடுக்கலாம் ஓகே ஆ எனக்கு மாப்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற வரைக்கும் ஓகே அதுக்கு மேல என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டயோ என் டாட்டர்ஸ் கிட்டயோ எந்த உரிமையும் எடுத்து கூடாது ஓஹோ ஓகே ஆ என்னோட பர்சனல் லைஃப் அதுக்கப்புறம் ஒரு பொது இடத்துல நான் தப்பே பண்ணியிருந்தால் அந்த இடத்துல என்னை வந்து அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது என்னை திட்டக்கூடாது மேரேஜ்லேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் தலையிடக்கூடாது ஆரம்பத்தில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது சரியில்லை இது சரியில்லை மாமா இது பண்ணல எல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ மேரேஜில் தலையிட சொல்ல போனால் அது என்ன நியாயம் அது தப்பு இல்லையா சார் மேரேஜில் தலையிடக்கூடாதுங்கிறது அது தப்பு இல்லை அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆதங்கமாக இருக்கல இவ்வளோ நம்ம பண்ணிவிட்டு பண்ணுறோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் சொன்னதில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சு மாமா அந்த சில்ற வேலையிலலாம் தலையிடலாம் பெரிய வேலை எதுலேயுமே தலையிடக்கூடாது நீங்கள் சொன்னது ஓவரால் சாராம்சங்கிற அது தான் எல்லாத்துக்கும் தாய்மாமா வேணும் கடைக்கு கூட்டி போகிறதுக்கு வேணும் செலவு காசுக்கு வேணும் டூர் போகிறதுக்கு வேணும் பைக்கில் கொண்டே வர்றதுக்கு வேணும் அப்புறம் நல்லது கேட்டதுக்கு வேணும் ஏசிக்கிறதுக்கு வேணும் வீட்டில் கேரம் போர்டு விளையாடுறதுக்குலாம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் மாமா வேணும் ஆனால் திருமணத்தில் தலையிடக்கூடாது அவருடைய ஒரு மிக முக்கியமான உரிமை என்று சொல்லப்படுகிற திருமணத்தில் தலையிடக்கூடாது சொல்லிங்களே ஏன் இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ
ஓ அம்மா அப்பாவும் தலையிடக்கூடாது ஆமாம் சார் ஓகே ஆக்சுவலாக இவங்க நிறைய உரிமைகள் உங்களுக்கு இல்லைன்ட்டாங்க Technically speaking, எந்த உரிமையுமே இல்லைன்ட்டாங்க சார் மூணு மாதம் ஆனால் நீ சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு இதில் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு எந்த உரிமையும் நீங்கள் கோருவீர்கள் பலனு மட்டும் எங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறீங்க ஆனால் இது உரிமை மட்டும் எங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கும் அதுதான் விடுங்க பிரதர் முடிஞ்சு போச்சு நீ சொல்லலாமா ஆனால் எனக்கு இந்த விஷயத்தில் உரிமை இருக்கிறது ஆஸ் தாய் மாமாவா அது என்னது படிப்புலேயும் மேரேஜ்லேயும் எனக்கு கண்டிப்பாக மேரேஜ்லேயும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு கண்டிப்பாக உரிமை இருக்கு அடுத்து திருமணத்தில் எங்களுக்கு உரிமை இருக்கு திருமணத்தில் உரிமை இருக்கு லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதை தட்டி கேட்கணும் அப்படின்றதுல எனக்கு உரிமை இருக்கு அது கேட்கறது இல்லை நீங்க ரொம்ப அப்பாவியாவே இருக்குது ஏமாத்துறீங்க வேற அந்த பொண்ணு திருமணத்துல உரிமை இல்லை கெரியர்ல உரிமை இல்லை பைக்ல கூட்டி போற உரிமை மட்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி உண்மையா அவங்க சொல்லலாங்க ஆனா எனக்கு இந்த உரிமை இருக்குங்க லைஃப்ல இருக்கு என்ன உரிமை நீ கேட்காம லவ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி மேரேஜ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி நீ கேட்கணும் ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லுவேன் கல்யாணத்தை <laughs> 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 எந்த விஷயமும் மாமாட்ட சொன்னால் அது கொஞ்சம் நல்லது நடக்கும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணும்போது நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேணும் அந்த பிரச்சனைக்கு அப்போ பிரச்சனை போது மாமா வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க சொல்லி செய்வது சால சிறந்த சொல்லியிருக்காங்க சொல்லாமல் செஞ்சால் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்பா அம்மா மட்டும் பத்தாது மாமாவோட உதவி இல்லாமல் மலையேற கூட முடியாதுன்னு சொல்லி பழமொழியை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் மாமா உறவு கண்டிப்பாக தேவை அது மச்சாந்தோனை இல்லாமல் புரியுதா நோக்கத்துக்கு சொல்லி செய்வது சால சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா யார் சொன்னால் இப்போ சொல்லிவிட்டு அது மச்சாந்தோனை இல்லாமல் மலையேற முடியாது மாமா நான் ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் உங்களோட சொல்லிட்டு செய்யணுங்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு பிடிக்கல ஆனால் நான் உங்களோட சொல்லிட்டு நான் செய்யலாமா நம்பிக்கை <laughs> 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 நல்ல பையனா கெட்ட பையனா நமக்கு தெரியாது கல்யாணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு எடுக்கிறது சேரி இருக்கிறது எல்லாமே நாம தான் செய்யணும் அல்ல அதெல்லாம் நீங்க எடுத்துங்க மாப்பிள்ளை மட்டும் நான் பாத்துக்கிறேங்கறாப்ல அதுல சிக்கல் எனக்குனும் ஒரு ஒபினியன் இருக்கும்ல நீங்க என்னோடதே நீங்க கேட்கணும்ல ஓகேமா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஒபினியன் இருக்கும் அந்த ஒபினியன் வொர்க் அவுட் ஆகணும் அது ரொம்ப கஷ்டமா அப்ப எனக்கு பிடிச்ச பைய உங்களுக்கு பிடிக்கல நான் என்ன பண்றது பைய நல்லவனா இருந்தா ஓகே தான் பைய நல்லவனா இல்ல சமயத்துல தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்ப பைய நல்லவனா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக உடனே கிளம்பணும் அந்த புள்ள உங்கள்ட்ட போட்டு வாங்கிடுச்சிங்க கம்ப்ளீட்டா ரொம்ப தெளிவான ஆள் அது இப்படி கோபிநாத்தை குறுக்க உட்கார வச்சுட்டே சம்பந்தம் பேசி முடிச்சிடுறது கண்மணி குணம் சேகரன் அவர்கள் தாய்மாமன் சகோதரிகளின் மகள்கள் இந்த உறவு எப்படிப்பட்டது சமூகத்தில் இருக்கிற குடும்ப உறவுகள்லேயே இந்த தாய்மாமன்கிற உறவு தான் மிகவும் வலிமையானது என்னன்னா ஒரு குடலில் பிறந்த புள்ளிவ ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கை ஒரு பொட்டை புல்ல வளர்ந்துருக்குன்னா கோர பில்லும் கொமரி பூன்னும் குனிஞ்சு நிமிறத்துக்குள்ள வளர்ந்துருப்பாங்க ஊடு நிறைஞ்ச புள்ளையாக இருக்கும் அந்த பொட்டை புல்ல அங்கே ஓடு குளிச மாட்டிட்டு அப்படி இப்படி இருக்கும் ஒரு தூக்கி வளர்த்த புல்ல ஒரு சகோதரன் அந்த உறவை அப்படியே வேற ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்படி தாரவாத்து கொடுக்கான் இவன் செலுத்தின பாசத்தெல்லாம் அது வரைக்கும் நிறுத்திக்கணும் அங்காண்ட போய் கட்டி கொடுத்த பிறகு அது மேலே செலுத்தினா சிக்கலாயிடும் ஆனால் இவ்வளோ ஒரு தியாகத்தை செய்கிறான் அதனால் இந்த சமூகம் தாய்மாமனுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது அதோடு அவன் நிறுத்தலை குடும்பத்தில் அந்த பொட்டை புல்ல மேலே அந்த தங்கச்சி மேலே செலுத்துகிற பாசத்தை அப்படியே தேக்கி வச்சு அந்த பொண்ணு குழந்தை பிறக்குது பார் அது மேலே செலுத்துகிறான் குறிப்பாக அந்த பொண்ணு பிறக்கும் போ அந்த பொண்ணும் ஆணும் பிறக்கும் போது கூட புள்ள பார்த்தா அப்பனுக்கும் ஆத்தாளுக்கும் தான் ஜோசியம் பார்க்கணும் இவங்க அந்த போ நம்ம ஜாதகக்காரன் பார்க்கும்போது முதல் கேள்வி முதல் சொல் வந்து இந்த குழந்தையால தாய்மாமனுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு தான் முதல்ல சொல்லும் ஆமா ஆமா ஆனா நம்ம சைடுல என்ன ஒரு சிக்கல்கள் அப்படின்னா என்ன தான் மனைவிக்கு நம் எந்த மனைவி வந்து சம்மதிக்காது நம்ம சொந்த சகோதரி நீங்க கலெக்டர் ஐஏஎஸ் எந்த இதா இருந்தாலும் நம்ம சகோதரிக்கு செய்யறது வந்து சம்மதிக்காது இருந்த போதும் கூட ரொம்ப பூசிக்கிட்ட ஆடல் தான் கூட 
ஒரு பொங்க தீவாளிக்கு அவசியம் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு பழம் பூவனாச்சும் வாங்கிட்டு போய் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம வந்து நம்ம சகோதரிகளை எப்படி நம்ம பராமரிக்கிறோமோ அதுதான் இது வந்து நம்மளை பராமரிக்கும் தாய்மாமன் இப்படி இதில் நடக்கிற சிக்கல்கள் தான் இது உழுது இது மாறி வரும் கலாச்சாரத்தில் இப்படி இருக்குது ஆனால் சமூகத்தில் அந்த காலத்தில் ஒரு தாய்மாமன் கல்யாணம் பண்ணிக்காம போயிடுது சிலதெல்லாம் சில சூழலில் வசதியாக போயிடும் இதெல்லாம் இதனுடைய அழுகை ஒப்பாரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும் சங்குநாத இங்கி பொட்டி சர்க்காரு அம்மாவோடு நான் சார்ந்திருந்து கணக்கு எழுத நாம் பிறந்த சீமையில் சருக்குதம்மா ரேகமெல்லாம் அப்படின்னு அம்மா வீடு வந்து தாய்மாமன் வீடு பெரிய சர்க்கார் அம்மா வீடு அந்த வீட்டில் கட்டிக்கலான்னு இது ஆசைப்படுது ஆனால் அந்த உறவு அந்த வசதியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி நினைச்சு பார்க்குறதுக்கே எனக்கு அப்படியே கூசுது இப்படி தாய்மாமன் குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்படாமல் போய்விட்ட சூழல் பத்தா பத்தானா வெள்ளி வாங்கி பத்தாம காப்படிச்சு பத்து அம்மா பக்கம் இருக்க படியால் வந்து பட்டம் கட்ட எட்டனா வெள்ளி வாங்கி எட்டாத காப்படிச்சு எட்டு அம்மா கிட்ட இருக்க எடையன் வந்து தாலி கட்ட இப்படியெல்லாம் ஒரு தாய்மாமன் வீட்டில் வாழ முடியாமல் போன அவலங்களை சொல்கிற பாடல்கள் நிறைய எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஆச்சி மசாலா நீயா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர் பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யா ராம் குரூப் ஸ்டேட் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் Welcome back to Aachi Masala Niya Nana powered by RRP Housing co presented by Sunland over thuliyilum energy mattum Aditya Ram group innikki namma samuga amaippukulla oru thaimaman sariyana alavukku theviyana alavukku seyya mudiyada oru poruladharathila irundaana avan enna enna sikkalgalai sandikka vendi modalla vandu avan nimindhe adhavudhu avan vandu thaan thangachi pesunadhala varthapadamaatan sir and thangachoda uravugal kurippa naathnar maamiyargal இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த நம்ம வீட்டு பிள்ளை அம்மா கொடுமைப்படுத்தும் அதுதான் இப்போ எங்கள் த எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கு மஞ்சள் தண்ணி வச்சிருச்சு எங்கள் வீட்டில் கிணறு போர் போட்டிருந்தோம் பயங்கரமான செலவு ஒரு தங்கச்சி ஒரு அக்கா காரியம் வைக்கணுன்னாலும் அம்மானை கேட்டுட்டு தான் வைக்கும் அது கேட்கல எங்கள் அண்ணன் போகலை நான் மட்டும்தான் போனேன் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல ஒரு கால் போகணும் என் மோதிரம் எடுத்துப்பட்டேன் நான் என்னடா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் எங்கள் அக்கா கேட்டது நான் ஒரே ஒரு மோதிரம் தான் எடுத்து வந்தேன் உள்ளே இட்டுட்டு போய் யாருக்கும் தெரியாமல் ரெண்டு பவுனு செயின் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து சபையில் போடுறா அப்படின்னு சொல்லிச்சு அது வந்து தான் தம்பி வந்து இப்படி அவமானப்பட்டுருக்கூடான்னு சொன்னால் கூட எனக்கு அந்த சொல்லே வந்து பெரிய அவமானமாக போச்சு இன்றைக்கி இந்த தாய்மாமன் அப்படிங்கிற அந்த உறவு அதற்கான அதிகாரம் அதற்கான உரிமை இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் சார் இருக்குது என்னென்னா நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்தில் வரைக்கும் ஒரு பிறந்த பொண்ணுகளுக்கு நம்ம செய்ய முடியலங்கிறது இருந்தால் கூட மாறி வரும் சூழலில் இப்போல்லாம் அதுக்கு அனுமதிக்கவே மாட்டேங்குது நம்ம எதாக இருந்தால் இருந்தாலும் ஒரு மோஸ்த் மேலே ஏதோ போனால் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது தவிர வீட்டில் இதை வந்து நமக்கு மா மாறி வரும் சூழலில் வீட்டு சூழல் தான் சார் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இதை வந்து நம்ம இதையும் மீறி குடும்பத்தில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி போகிறோமோ அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு மரவு துறவா என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு நம்மளும் ஒரு தண்டுக்கணும் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை அவரே தேர்வு செய்து கொள்வதற்கான உரிமையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி தான் ஒரு ஒரு நாகரீக சமூகம் நகரும் தன்னுடைய படிப்பு என்ன தன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணுங்கிறத புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவோடும் பக்குவத்தோடும் அந்த தலைமுறை நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு உரிமை என்கிற பேரில் அதில் நான் தலையிடுவேன்னு சொல்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது வந்து நம்பாலும் நீங்கள் எப்படி சமூகம் அந்த அளவுக்கு பொட்ட புள்ளிகளெலாம் வளர்ந்து மேலே போகுதோ அதே மாதிரி தாய்மாமனும் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு அவனும் நேற்று மாதிரி கோமன்ட்டு கட்டிட்டு தலப்பா கட்டிட்டு அதெல்லாம் தோலோ தோல் முடிய முடியாதெல்லாம் இல்லை அவனும் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கான் அதனுடைய சிக்கல்களை இப்போ நவீன சூழல்கள் என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு தாய்மாமனுக்கும் தெரிய தான் செய்யுது அதை வந்து அதை உணர்த்தி தான் ஆகணும் அது வந்து தலையிடுதல்னு சொன்னால் அதில் வந்து அவ்வளோ இதுவாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் அவ்வளோ மோசமான காட்டுறதெல்லாம் இருந்தால் காதலே கூடாது அதுவே கூடாது அப்படிலாம் இப்போ தாய்மாமெல்லாம் இல்லை அவர்களும் வளர்ந்துருக்காங்க அவர்களும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஓகே ஓகே மை ஃபைனல் கொஸ்டின் நவீன பெண்களுடைய மனநிலை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கேள்வியாக அது சிம்பிளாக ஆன்சர் மட்டும் சொன்னால் போதும் தாய்மாமன் தாய்மாமனுடைய பிள்ளைகள் இவங்களை திருமணம் செய்கிற பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன எனக்கு அதில் கொஞ்சம் கூட உடன்பாடு இல்லை உடன்பாடு இல்லை இல்லை not acceptable no thai kadte thai mama da sir adnala avaru appa mari da treat pandrom kalyana panikano nra idive varadu okay kandipa kalyana panu kandipa kalyana panipu puriyala 
கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் தாய்மாமன கல்யாணம் பண்ணி தாய்மாமன கல்யாணம் பண்ணிக்க நீங்க ஒய் பாட்டி வீட்டுக்குள்ளே இருக்க சரௌண்டிங் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதிகபட்சம் வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்காது நம்மளை வந்து ரொம்ப அன்பாக பார்த்துப்பாங்க வெளியில் பார்த்துக்கிறத விட வீட்லேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ரொம்ப அன்பாக பார்த்துப்பாங்கன்னு ஒரு எண்ணம் தாய்மாமன் சொல்கிறீங்களா தாய்மாமன் பசங்க சொல்கிறீங்களா ரெண்டுமே தாய்மாமா அல்லது தாய்மாமா பசங்க ஆக்சுவலாக அது ஒத்துக்க ஒத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்து பார்த்து வளர்ந்துருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கும் அது கோவிதா கோவிதா ஓகே விருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்பம்ிருப்
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் கோபிநாத் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேசலாம் இது ஆட்சி மசாலா பியா நானா பவர்ட் பை ஆர் ஆர் பி ஹவுசிங் கோ பிரசன்டட் பை சன்லேண்ட் ஒவ்வொரு துளியிலும் எனர்ஜி மற்றும் ஆதித்யாராம் குரூப் நன்றி வணக்கம்